Oikein hyvää lauantai-iltaa siellä rakkaat Videospace-kanavan katsojat. Se on jälleen kerta uusi Videospace-ohjelma, mutta tällä kertaa asiat ovat hieman eri lailla. Minä oikeassa elämässä en ole juuri nyt kameran ääressä, vaan minä oikeassa elämässä ollaan tuolla Catsmatsin mökillä Raulia ja Pelefa vlogin kanssa ainakin, niin, tota no, niin siellä punomassa uunia, uusia juonia ja toivon mukaan olen mukana ne teidän kanssa sitten myös chatissa, koska tota, siellä on turha koittaa mitään live-lähetystä, koska netti ei yksinkertaisesti riitä, mutta toivon mukaan netti riittää sen verran, että pystyn olemaan chatissa ja myös miehen kunto riittää siihen, että pystyn Pystyn olemaan chatissa mukana, mutta tämä alun perin piti olla siis ihan tyhjä blänkki ohjelmaslotti tämä lauantai tässä, Ää, tota no, niin nyt just tämän reissun takia, mutta niin kun sitten tapahtui odottamattomia, nimittäin kanavan katsoja Aceman71 uploadit hänelle, niin tota, päätti tulla sitten tää pienelle lomareissulle tänne Tampereen suuntaan ja sanota perhana Ville, että mulla on tässä ollut pitkään näitä laatikoita, mitä on sulle pitänyt lahjoittaa ja on herkkua, on pitäisi olla tai jotain hyvää sieltä ja mä otan noin perskalle sentään. Sitten Aceman tuli kaverinsa Sepon kanssa tänne kylään ja tuli vähän katselee videospace pää majaa tässä ja tota, käytiin sitten viiden tähden leffa divarissa ja, ja vähän pizzalla ja sillä oli oikein hauska päivä jos siellä varmaankin siellä Aceman on katsomassa ja Seppo kanssa niin oli hauska nähdä kundit ja, ja tota noin, niin toivottavasti nähdään vielä toistekin kyllä mutta siis tämä jakso siis on nyt siinä kertoo siitä että tuota minä Unboxaan nämä laatikot sitten, mitä Aceman toi lähti tuomaan tänne meikäläiselle. Eli, eli nyt varmasti saadaan kihelmöiviä unboxaushetkiä. Ja muistakaa se, että tosiaan, to, vaikka tämä ei ole live-lähetys, niin chatti toimii siellä kyllä ja superchattikin toimii siellä kyllä ja kaikki muut ihan normaalisti. Paitsi että se, mikä ei toimi, niin tämä video ei pysty reagoimaan sinun kommentteihin tai kysymyksiin, että, että tota, chatissa sitten reagoidaan niihin. Eikä, ja tämä myös tarkoittaa sitä, että e, hieman vaikea ehkä mitään arvontaa tässä nyt pitää, koska niin kuin, tämä ei ole kamalan interaktinen, interaktiivinen tämä video sitten tässä. Että näillä mennään tällä kertaa, mutta toisaalta se saattaa olla jo ehkä parempikin joissain määrin, jo, ainakin joidenkin katsojen mieleen parempi siis semmoinen, että tässä varmasti tulee nyt sitten vähemmän näitä tämmöisiä keskityksiä tällä, että tämä on ehkä paljon, paljon solidimpi lähetys, mutta ota nyt kuitenkin hyvä asento siihen, siihen perseen alle, tai missä nyt ikinä meekään, niin, tota no, niin tämä saattaa kuitenkin kestää vähän aikaa tässä, tota no, niin kun nämä unboxataan nämä setit, joten let's go! Mm-mm. Yeah! Ei, ai, 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 tämmönen loota sieltä tuli ja nyt en ole, en ole todellakaan yhtään vilkassut tähän, että nyt meikäläistäkin vähän jännittää, että mitähän ihmettä siellä mahtaa olla, onko herkkoa vai mitä, mitä. Ensimmäinen filmi on, oho, Patton, George C. Scott ja Karl Malden, oliko tää 60-luvun loppupuolelta tämmönen ö, sotaelokuva? joka kertoo siis tuosta panssarikenraali Pattonista, joka oli toisessa maailmansodassa sitten. <köhö> Oliko se siellä, jos sen väärin muista, niin se oli... <köhö> Sääkeli meni väärään kurkkuun kahvia. Se oli siellä tota Afrikan puolella taistelmassa saksalaisia varten ja sitten lopulta myös Euroopassa. Äh, on tämän elokuvan kerran kattona ja mielestäni tämä oli ihan ok kyllä. Äh, tästä tietysti varmaan on Eismanilläkin varmaan joku 4K superjulkaisu. Tässähän on hienon näköinen tota, tämmönen tupla, <köhö> tupla DVD. Tosin tämä taitaa olla jenkkiläinen DVD ehkä aluekoodi. Joo, näkyisi olevan aluekoodi lukitus, lukitus tossa, mutta tämmöstä ei Suomessa kyllä varmaankaan tämmöstä pakettia ja julkaistu sitten, että tota no, niin tämä pistetään johonkin tulevaisuuden arpajais, arpajaiskoriin sitten. Kyllä, joo, hyvä filmi, hyvä filmi, ja erityisesti muistan tästä tämä uh, George C. Scottin uh, raivoikkaan lo- roolisuorituksen kyllä tästä. Ja sitten klassikko, eli Milos, Forsman, For, Milos Formanin tota, klassikkofilmi yksi lensi yli käen pesän, eli Jack Nicholson varmaankin läpimurto roolissaan sitten tämän jälkeen. Tämä mies todellakin löi itsensä kaikkien huulille. Ja ei pidä todellakaan unohtaa Nurse Ratchettia, eli tota, kuka sitä näyttelikään, se oli toi Louise Fletcher, juu, joo, ittumainen muija kyllä. Eli Jack Nicholson jo 
joutuu sitten, tota, Mac Murphy joutuu mielisairaalaan sitten, vähän niin kuin sana koijariäijä, joka ei oikeasti ole hullu, mutta tämä periaatteessa tämä ympäristö sitten vähän niin kuin tekee hänestä sitten hullu, mutta loistava elokuva, hauska trakikominen elokuva kyllä, ja on nähnyt tämän varmasti miljoona kertaa, ja tämä itse asiassa oli aika hyvä julkaisu, siis niin kuin silloin kun tämä tuli tämä Warner Brosin tupla julkaisu, mikä tässä DVDllä nyt on sitten, ja ihan suomenkieliset kannet, mutta sittenhän tuli se toi Blu-ray sitten Warner Brosilta, mikä periaatteessa sieltä on ihan kaiken sama, mitä tämä sitten on, mutta Tota no, niin varmasti klassikko, joka on, kaikki on nähnyt tämän elokuvan kyllä monta kertaa. The Untouchables, oi oi oi, Brian, nyt on kovaa filmiä, Brian De Palman saakelin suurelokuva, Kevin Costner ja, ja Sean Conner ja mitä kaikkea veijareita tässä on, oliko se Ad, Alec Baldwin, kun tässä oli, ei kun Andy Garcia, joo, ja Robert De Niro itse herra näyttelee Al Pacino sitten, <laughs> ei kun Al Capone, mä tässä joskus viimeiskyt sanoa, että Al Pacino, Robert De Niro näyttelee Al Pacino, ei vaan, loistava leffa, Tää justiin vähän aikaa sitten, eikö mä tehnyt 4K Ultra HD arvostelun tossa varmaan alkuvuodessa tai jotain semmoista vai loppuvuodesta viimeksi. Mutta kuitenkin loistava, loistava filmi ja Brian De Palma, vaikkei se nyt ikinä tee ehkä kaikkein realistisimpia elokuvia tai siis sillä on ehkä äh, realistisimpia ja loogisempia elokuvia, mutta siitä ei varmaan koko, kukaan voi kiistää, etteikö al, äh, toi Brian De Palman elokuvissa on paljon immua ja semmoista visuaalista koreutta kyllä ihan jokaisessa ja Untouchables ei todellakaan ole mikään poikkeus ja väkivallan suhteen niin tämä on kovaa tavaraa kyllä että siis ammutaan päähän ja mitä kaikkea raaka vilmi ja tässähän on kyseessä sitten Jenkki Blu-ray Me mahtaako olla aluekoodi lukittu ei ainakaan tässä yhtäkkiä mun silmään osu tästä A-lukitusta mutta, mutta tota, tämähän on tietysti Suomessakin julkaistu jo se 4K ja useampaan versioon sitten tässä mutta mutta tota no, niin täyden viiden tähden filmi kyllä mielestäni. Ja ai 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 Van Damme Hart-Target. Ja mulla on itse asiassa hyllyssä vielä ihan täsmälleen sama versio. Tämähän oli kova pommi silloin kun tää tuli. Ja mun mielestä vieläkin ehkä se John Woon paras USA-elokuva. No, Facebook, Face Off on aika hyvä kyllä. Mutta kyllä mun mielestä ehkä niin kuin ihan toiminnan tämmöisessä kinetiikassa ja näyttävyydessä brutaaliudessa kyllä Hard Target hakee kyllä Hollywood actioneissa vertaistaan kyllä. Van Damme ehkä elämänsä roolissa Jans Budrona, joka sitten lähtee tämän Natashan kanssa sitten, kukas tää olikaan tää, no toi, öö, Jansi yeah. Bu- Butler näyttelee Natasa nimistä muija, kenen isä on hukassa ja, ja sitten palkkaa Van Dammen selvittää sitä ja sitten tapaakin sitten Lance Hendrickseen johtaman ammattisotilaslauman sitten, joka jahtaa näitä veteraaneja ajan kulukseen sitten täällä New Orleansissa ja jumalauta. Sitten alkaa meinaan tossu nousee ja paikat paukkumaan niin, että ei paskalla kerkeä käymään meinaan. On kova filmi kyllä. Ihan siis top notch actionia kyllä. Ei nyt välttämättä maailman paras elokuva, mutta siis actionin suhteen niin kuin. Ullala! Ja tästähän on tullut sitten UK, on tullut tota 4K-versio ja sitten on Kino Lorberikin julkaissut 4K-version tuo USAssa, mutta Suomeen, Suomeen mun mielestä ei ole tullut tota, 4 k Tässä taisi olla tässä UK-levyssä, niin taisi olla ihan suomenkielinen tekstitys. Mä en nyt yhtäkkiä muista, oliko tämä suomenkielisen kansilla julkaistu tämä Hard Target, tai Skandikansilla. Varmaan on, mutta nyt en, en muista kyllä. Heitä kommenttia, jos tiedät paremmin. Ja sitten klassikko, klassikko Army of Darkness, pimeyden armeija, eli ihan nyt puhutaan suomalaisesta DVDstä tässä, tämä sama juttu löytyy mullakin, ja vielä tänäänkään, tähänkään päivään mennessä mä en tajua, miten siinä suomalaisessa VHS oli sitten, se oli muuten theatrical cut, mutta miten siinä oli se, 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 tota, se tulevaisuus loppu siinä, tästähän mä puhuin tuossa Evil Dead spesiaalissa, se oli sitten siinä vähän ennen Evil Dead Rising ensilta, muuten by the way, en mennyt kattoo Evil Dead Rising, ja en ole sitä vielä nähnyt, vähän saanut miksi kommenttia siitä, että niin kun, onko se mistään kotoisin vai en. Mä vähän luulen, että en, 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 en mä tiedä, mutta Army of Darkness, siis 
Slapstick-komedia on jotenkin, siis jotenkin tosi out of place tässä ja mä en ikinä ole tykännyt sitä. Mutta muuten niin kuin Bruce, Bruce Campbellin hapitus ja sitten nämä muuten kaikki stop motion efekti on kyllä ihan huippuluokkaa ja muutenkin siis on visuaaliset kikat, mutta niin kuin sakeli, kun siinä on siinä, siinä jotenkin se niin kuin, se niin kuin, semmoinen... Three Stooges niinku pelleily. Väh, vähän niinku, siis mulle se pilaa vähän tätä elokuvaa kyllä. Tomppa! Ei Tomppa, ei, ei todellakaan. Samppa! Ei Tomppa, Samppa! Sam Pekinpa. Ja vittu top notch, kaikki, kaikki katselitte Sam Pekinpa. Elokuvat kun käytiin Jeren kanssa kaikki läpi ja me oltiin Jeren kanssa melkein samaa mieltä siitä, että tää on varmaankin Sam Pekin pahin paras elokuva, ellei se paras. Jos ei se paras, niin se on kyllä ainakin yksi parhaista. Siitä ei pääse mitenkään yli eikä ympäri. Aivan mahtava elokuva. Ja hirveä floppi aikanaan, mutta sitten minun on kyllä kerännyt niin kuin huomattava kulttisuosioon. Tässä on tosiaan James, James Coburn ja Maximilian Shell ja James Mason ja David Warner ja vielä kaupan päällä heitetty Senta Perker, Perker siihen, että niin kuin varmasti, varmasti on takuu varmaa sota, sot, sotatoimintaa kyllä tässä. Ja tässä näkyy olevan studiokanalin englantiversio sitten kyseessä. En ole aikaisemmin tämmöistä versioa nähnyt kyllä. Mä, tota, varmaan aika varhainen DVD kyllä tästä leffasta. Ja nythän se on sitten, näin ainakin juteltiin Eismanin kanssa, jos en nyt ihan väärin muista, niin kyllähän totta kai studiokanalin ensimmäinen 4K Ultra HD kyseinen mies on kyllä tilannut sen. Itse en ole vielä tilannut tota... 4K Cross of Ironista, mutta satun tietämään, että se, oliko se viikko pari sitten julkaistiin tuo UK, mutta on kyllä kova vilmi, suosittelen yht, yh, todella paljon. Ja lämäri, pitäisiköhän mun katsoa vihdoinkin, mä oon nähnyt tämän silloin ihan vitu killinen ja se, te tiedätte, että jääkiekko ei mua nyt niin ihan kamalasti kiinnosta, mutta tää löytyy multa vhs näkin ja... Öö, Tämähän nyt ei välttämättä kerro ehkä niinku realistista jääkiekon pelaamisesta, vaan enemmänkin näistä tappeluista sit siellä kentällä kyllä. Mutta sinänsä ei elokuva osaa sen paremmin kommentoida kuin se, että siinä näyttelee tietysti kuka muukaan kuin Paul fucking Newman. I was, I was playing like a Paul fucking Newman. Joo, mutta niinku... Kuin... Pitäisköhän tää, pitäisköhän tää nyt katsoa sitten? Mä tiedän siellä varmaan moni, että ehdottomasti se on klassikko, sun pitää katsoa, mutta katsotaan, katsonko. Tässä on tomppaa perhana Collateral, Michael Mannin elokuva. Ja oli ensimmäinen, taisiko olla ensimmäinen Michael Mannin elokuva, kun se kuvasi oikein video, digitaaliselle videolle sitten. Moni, moni kehuu tätä, ja siis mä oon nähnyt sen kerran elokuvissa, ja sitten mä oon nähnyt sen sen jälkeen, tota, äh, oliko se blu rayltä sitten, ja sen mä että joo, kyllä se on ihan hyvä. Mutta niin kun, ei, ei ole mikään ikisuosikki kyllä ollut. Tarvis varmaan tääkin katsoa uudestaan tässä. Ja tässähän nyt mikä on tullut tänne, niin on tämmönen ö, Region 1 DVD sitten vissi. Joo, näyttää se ykkösaluetta ja tupla DVD sitten tässä kyseessä. Tässä vaatisi ehkä uudelleen katsella. Hyvä. Sitten Amadeus. Filmi kanssa, mitä miljoonan vuoteen nähnyt. Ja tässä on tämmönen jännä slipari cover ja onpas hyvässä kunnossa kyllä. Tämä on oikein kunno, kunnon special edition kyllä. Niin tämmönen, tämmönen oikein pahvi kuoriin vedetty. Äh, jos en muista ihan oikein, niin tää oli jotenkin hirveä Oscar harava sinä vuonna, kun tää tuli. Voin ehkä muistaa väärinkin kyllä. Kahdeksan Academy Awardsia. Okei, no se on aika paljon sitten, vaikka ne on ehdokkuuta. Ei kyllä sen sanotaan, että avartsia ja sitten joku Miller Film-palkinto tullut siitä. Oon mä tämän parikin kertaa kattelut kyllä. Hetkinen, tää onkin joku ranska-versio tai jotain. Tässä sanotaan, Amandius, Dieu Monsa, The Office Paul, The Trafia. <laughs> Mutta eiköhän tästä löydy suomenkieliset tekstit sitten, koska yleensä nämä Warner Home Videon eurooppa levitettiin kyllä niin kaikkiin tota, maihin samaan aikaisesti, niin tota no, niin samalla masterilla, niin, niin, niin taitaa sisältää kyllä suomenkielisen teksti, mutta en mene tästä päätäni pistämään pantiksi. Milos Formani ohjasi tämänkin elokuvaa, eli yksi lensi yli käämpesä ohjaaja sitten. Äh, yeah. 
Sitten eteenpäin, sano mun mulla, oi oi onpa hieno boksi nyt. Nyt on Star Trek Wrath of Khan. Malaudi. Juman kaudi. Juman kaude. Juman kekka sentäs. Mitä tässä on? Ko- ka- kahden levyn spesiaaliversio. Ja tää on se Directors Edition. Eli blu hän ei ollut Directors Edition. Ja tosi Theatrical Cut johtuen siitä, että alun perin nämä Directors Editionit, mitä tehtiin ykkösestä ja kakkosesta, niin ne tehtiin tätä DVD-julkaisua varten. Ja sitten kun tuli aika julkaista Paramountin nämä blu ray niin sitten oli sitä, ei vittu, ei me uudestaan niitä vittu, kun ei tämä masteroitu saakeli full HD. Mutta sitten 4K sitä special editionia varten, niin ne sitten haettiin Naftalinista ulos nämä Directors Editionit. Ja Tehtiin sitten 4K-versio siitä. Uh, tässä nyt ei, mun täytyy kyllä sanoa, että tässä Star Trek 2 Wrath of Khanissa, niin ei se nyt ehkä ihan kamalasti nyt sillä sitä muuta. Mutta ilman muuta, jos sä Star Trek The Motion Picturein katot, niin se kannattaa ehdottomasti nähdä se Directors Edition, että se korjaa monta sen elokuvaa ongelmaa ja parantelee efektejä ja ja tota, äh, kaikin puolin parempi, paremmin kulkeva tarina, mutta tässä se on ehkä, oliko se yksi tai kaksi kohtausta, mitä on tässä lisää sitten. Joo, hieno boksi kyllä, hieno boksi tämmöinen tota, keräileboksi. Ai jaa, täällä oli vähän, mä aloitin väärästä kohtaa Star Trekkiä. Oi vitsi, olihan tässä samanlainen Star Trek Directors Edition, eli, eli tästä tota, no niin DVD-boksi, samanlainen boksi sitten, kahden levy, oi juman kautta. Star Trek Direct. Tästä mä just puhuin. Tää on se, mitä sinä haluat nähdä. Oliko näissä aluekoodi? Nähkin on vittu aluekoodilla vari- va- valitettavasti nämä Star Trekit. Otetaan nämä Star Trek, niin käsitellään samassa sitten. Sitten meillä on Star Trek 3, Sark for Spock. Yes, Sark for Spock. No. Ei vaan, ei, ei edes, <laughs> mun mielestä. Se on niinku näiden kahden hurjan ensimmäisen osan jälkeen, niin kun se on vähän toi Sark for Spock, niin ehkä vähän semmonen pliisumpi filmi, mutta ihan ok, plussan puolella kuitenkin. Ja sitten ehkäpä mun suosikki, Star Trek 4, Voyage Home, vaikka tää on vähän tämmönen perheystävällinen, vähän niinku ehkä komediallinenkin versio sitten Star Trekista, mutta jotenkin mä oon aina tykännyt tästä kaikkein eniten. Tää on niinku semmonen, minkä ilman muuta näyttää, jos joku ei tiedä mikä on Star Trek, niin Tämä kannattaisi näyttää niille. Ja siis se, että siinä on tämä, mä tykkään tosi paljon, että on kala kuivalla maalla, eli kun trekkimiehistö lähtee sitten tota, 80-luvun San Francisco nettiin valaita, mikä se on käsittämätön idea, kun sitä ajattelee. Paperilla varmaan niin kuin, sä oot lukenut sitä. Mä en tiedä, miten tämä oikein toimii sitten ruudulla. Mutta oikein hyvin siis ohjaajalla Leonard Nimoy on saanut sen toimiin kyllä. Ja varmasti käsikirjoittajalla on tekemistä kanssa sen paikalla. Ja myös Spokin, Spokin palu, tai Surf for Spokista, niin Leonard Nimoy ohjas myös sen sitten. Ja nämä on samanlaisia tämmöisiä tuplaversioita. Ja sitten vielä yksi mun mielestä kiistatta Paskin Star Trek-elokuva. Siitä ei pääse yhtään mihinkään. Seuraavaksi Paskin Star Trek-elokuva on se tota, Next Generation, niin se, se toi, uh, oliko se toi Insurrection. Se on kanssa aika paska kyllä. Mutta mun mielestä ehdoton inhokki kyllä Trek elokuvista on tämä William Shatnerin ohjaama tämä Star Trek 5 The Final Frontier, missä ne menee Enterprise kaapataan ja sitten on menossa kohti maailman kaikkeuden keskipistettä. Ja siis niin kuin se, mikä tekee tästä paskan, on se, että se yrittää jäljitellä tätä Voyage Homein, tätä niin kuin, tämmöstä, niin kuin, vähän niin kuin tämmöistä kevyttä henkeä. Ja, ja yhdistelee uskontoa siihen. Ja, ja sitten sit niin se huumori, se missä se tuli vähän niin kuin orgaanisesti tuossa nelosessa, toi huumori, niin tässä vitosessa se on aivan vitun päälle liimattu. Ja siis se kaikista paskin kohtaus on se, missä se sp- skotti menee sen. Oh, ei huolta, herra kapteeni, minä tuo, tunnen tämän aluksen kuin oman, omat kämmeneni ja sitten se kääntyy sillä dish, lyö päänsä siihen palkoon. Niin kuin hyvä, ettei siinä ole vielä pistetty, niin kun se pyörtyy, niin ei ole pistetty vielä linnunlään, ääne, linnun laulua siihen. Että se olisi vielä oikein se piste iin päälle. Niin 
niin kuin se just ton tyylistä huumoria, ja sitä paitsi tämä filmi, se, 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 varmaan, se menee varmaan puoli tuntia siihen niin kuin alun retkeilykohteeseen. Ja vittu, sanonpa vielä senkin sakeli, että, että niin kuin, aika vittu vaarallinen retki, sillä on, se on ilman mitään varusteita, Kirk on kiipeilemässä, niin kuin, teekö, se on jotain Rocky, Rocky Mountains vuoren seinämä, ja jos ei Spock olisi ollut paikalla, se olisi vittu kuollut, sen pää olisi mennyt täysin halki, se putoo varmaan 100 metriä niin kuin suoraan kallio alas sieltä. Ja sitten niin kuin, no eikä siinä mitään, ha, mennään grillaan mahtokarkkeja tällä. Ja sitten row row you put. Niin kuin, ei vittu. Ah. Mutta joo, hei, hieno, hieno setti kyllä nää. Joskus pitää pistää sitten johonkin, johonkin tämmönen yhteispalkinto kyllä tässä. Tässä olisi aika kova hylly. Jos, ei, jos nyt näin sattuu jotain muuna version ole, niin ei, tai jos ei pysty katsoa niin tota, 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 äh, region ykköstä, niin ainakin hylly. Hyllyn koristeina nämä on aika hieno kokoelta. Jep. Oi, 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 tää on iso keli, stone, koldi, jumaan kauden, kun on kova elokuva. Ja tää muistaakseni mulla on joskus ihan täsmälleen sama tää Region 1 julkaisu siis siitä on. Ja tää, en oo muista kyllä ikinä kukaan olisi pistänyt lahjoitusboksiin stone, koldia kyllä, Brian Bosworth. Ja jumaan kautta, jos et oo nähnyt ikinä, Brian Bosworthin elokuvaa Stone Cold, niin siis tää on ilman muuta mun mielestä tämmönen vähän niinku kasari actionin unohdettu helmi. Vaikka tää taitaa olla julkaistu 90-luvun puolella, mutta silti tää on ihan selkeästi tää on niin kun, henkisesti tää on kasarin, kasarin puolella tää elokuva. Brian Bosworth, jalkapallon pelaaja, yritti tuolla sitten, yritti muuttaa itsensä sitten action tähdeksi. Tää oli varmaan hirveä floppi aikanaan, mutta a, siis action kohtaudet Kohtauksen on taas niin hullu ja Greg R. Baxley, joka on ohjannut sitä ennen ton Action Jacksonin ja sitten ton toi, tota toi, toi, ähm, se I, Dolph Lundgren filmi I Come In Peace, jos nyt ihan ulkomuistossa heitä, niin se on saanut kunnon budjetin tähän ja kunnon pölkypää, moottoripyörä, hurjastelu, action, action kohtauksia ja oliko se peräti niin sitten, että sitä leikattiin vielä R-reitinkin varten, mutta tässä mun mielestä on leikkaamaton versio tässä MGM. Levyssä. Ja niin kuin on kaikissa versioissa, sit, mitä on Euroopassa julkaistu sitten, ja kaikissa Blu-rayissa, mun tietääkseni. Ja tästähän tuli myös Tone Goldista, tuli just vähän aikaa sitten Kino Lorbersin, äh, itse asiassa uusi Blu-ray masterointi. Jos olisi ollut 4K, olisin välittömästi tilannut, mutta koska mulla nyt on vielä toi, 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 äh, on toi se ensimmäinen Blu-ray masterointi, niin en mä nyt ole kokenut tarpeeksi päivittää sitä, mutta Joo. Sitten taas, hauska muistaakseni, ihan hauska kasarikomedia tämä Dream Team. Ää, eli Michael Keaton, oliko se joku, <laughs> oliko tämä niinku mielisairaala joku hoitsoja? Ho, nyt menee ihan ulkomuistossa, mutta Michael Keaton, niin oliko se joku, joku hoitsu tai joku, sai, siis joku siivoja jossain mielisairaalassa? Se ottaa joukon näitä hulluja sitten, tota, että lähtee vähän... Mä en muista mitenkään, mitä, mitä ne lähti hakemaan sinne, mutta se tarvi jostain syystä nää illa, illalle kaupungille. Ja näitä hulluja esittää sitten myös sitten Christopher Lloyd ja Peter, Peter Boyle ja sitten Stephen Furst sitten. Joo, eikös Christopher Lloyd ollut tuossa yksi lensi yli käänpesässäkin, kyllä. Mutta niin kuin, juu, ihan, ihan hauska komedia muistaakseni. Tästä on todella kauan, kun on nähnyt, tää melkein pitäisi katsella. Ja tääkin on näköjään sitten. Taitaa olla Region 1 lukittu Universal-levy sitten, ja oliko tästä suomalaista? Kai tästä on suomalainen versio kyllä tästä Dream Teamista. Oho. Sitten John Carpenter, Prince of Darkness. Kuukauden Carpenterissa just kävin tänä viikonloppuna läpi ton Vampires, ja en oo muuten käynyt Prince of Darknessia vielä läpi, että multahan puuttuu Big Trouble in Little China, Prince of Darkness, sitten toi In the Mouth of Madness, ja sitten toi Village of the Damned. Eli nää puuttuu vielä, mutta näin niinku sneak peekkinä voin sanoa, että mun mielestä Prince of Darkness on aika hyvä, aika hyvä Carpenter-filmi, vaikka tämä ei nyt ei parhaita ole, mutta siis mun mielestä tässä on hyvä Carpenter-tunnelma niinku kautta linja. Ja tää on näköjään muuten skandilevy, joo, se ei päälle päin näkkiä näyttöissä, mutta on siinä suomalainen ikäraja, että oo, kannattaa katsoa, jos ei ole, ei ole näkynyt kyllä, siis tota, yliluonnollinen trilleri, vähän niinku Assault on Precinct öö, eristetyissä kirkossa ja sillä lailla mahtava meininki. Sitten 
Cobra! Mahtaakohan Eismän olla pe- päivittänyt Cobran Shout Factory-versioon sitten. Eli tässähän on skandinaavinen Cobra Blu-ray sitten. Ja en kyllä muista, että olisi aikaisemmin ollut Blu-rayna Cobra tällä lahjoituksena. Koska niin Cobrahan on yksi, tietysti ei siitä mihinkään pääse, yksi semmonen Quite Essential 80-luvun action-filmi. Että että poistoineenkin, niin tämä on kyllä semmoinen filmi, mikä toimii kuin, toimii kuin häkä kyllä, ja hyvä, hyvät paikset, hyvä, hyvää väkivaltaa, hyvää ammuskelua ja hyvät musiikit, ja tietysti oli näyttele toikin, oli, tietysti Brigitte Nielsenikin on tässä sitten, ja Reni Santoni, joo. Ei varmaan Cobrasta tähän hätään tarvi sitä sen kummemmin esitellä kyllä. Ai 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 ai, Kette Kringo. Tänne muuten elokuvissa menin ihan puskista katsomaan tämän Kette Kringo ja yllätyin kyllä, että tämähän oli aika hyvä kyllä tämä Kette Kringo, mutta siis sillä lailla, että en mä nyt, olikohan, hommasin, kyllä mulla taitaa muuten Blu-ray olla, että mä oon sen uudestaan kattonut ja sitten kun mä katsoin sen uudestaan, että no joo, en, en, no ihan ok vieläkin, mutta ei nyt ehkä ihan. Mikä niin hyvä kuin mitä muistin sitten. Mutta mun mielestä ihan solidi action filmi kyllä tämä Kette Kringo. Ja jos hän nyt pyydät, että niin selitä se juoni, niin en mä valitsisi, mä en nyt muista mitä tässä tapahtuu. Mieli Gibson joutuu meksikolaiseen vankilaan, siitä se lähtee se tarina jotain semmoista. Mutta niin kun, ehkä tääkin kertoo siitä, että ei se loppujen lopuksi nyt niin klassikko kuin... Jos on vaikeuksia muistaa, mitä hänen tapahtuu, vaikka se on parin kertaa nähnyt, niin ehkä se sitten kertoo jotain filmin laadusta sitten, joo. Mutta tätä, tätä jalokiveä minulla ei mitään ongelmia muistaa, mitä tässä tapahtui. Ja tiedättekö mitä Eismä, niin siis tainan ehkä pitää tämän omassa hyllyssä, koska mulla oli tämä skandinaavinen julkaisu siitä. Ja mun mielestä se on ihan samanlainen pakkaukselta. Ja et, itse asiassa tämä on UK-julkaisu. Onks tää skandi julkaisu? Mä uskoisin näitä tässä varmaan on. Kyllä tässä on suomenkieliset tekstit. Joo, kyllä se lukee. Vittu kun on pientä tekstiä, sotona. Joo, on, on finish. Mulla oli tää ihan sama paketti. Ja sitten kun tuli Blu-ray, missä on taas tylsä semmonen vaan periaatteessa Amara ja Kotelo, niin Menin tästä luopumaan sitten, mutta niin kuin jälkeenpäin harmittanut, että siis tää on ihan törkeen mahtava kansi. Ja täällä on vielä tämmönen siisti, siisti joku buklettikin täällä, mikä kertoo tästä elokuvasta. Ja tää on, ei mä niillä on todella hyvässä kunnossa, tää on aivan, aivan mintti tää paketti vielä, että taidan sen pistää tohon, koska mullahan on tuolla sitten steelbookina, odottakaas, älkää menkö pois mihinkä. Niin täällä on, mulla on tämmönen... Steelbook-versiokin tästä blu rayna En oo edes avannut tätä. Niin, niin. Tai en oo kattonut sitä tältä, mutta niin tämmönen siisti tilasin tämmösen. Mä en tiedä mitä tää tämmönen artistinen tyyli on tässä, mutta niin tämä on se, se versio. Mutta öö, mitä siis katselisin, jos katselisin varmaan sitten. Mutta tää on niin siisti paketti kyllä, että niin kuin. Ja siis kaikki vittu Jason Robas, se pää tulee tollaan ulos kolmiulotteisesti tästä. Siis tässä on todella huolellisesti tehty pakettointi ja mua harmittaa, että Paramount ei enää tee tämmösiä niin kuin spessuja. Ei ainakaan yhtäkkiä tuu 4K. Niin kuin siis vittu jos tän näköinen 4K paketti tulisi, niin oi 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 kun olisi hieno. Mutta pistetään tää nyt syrjään tämä Once Upon Time in Ways, niin ehkä mä pidän sitä ainakin jonkun aikaa pidän tossa. Vitriini hyllyssä silleen, että siinä näkee, että niin kuin, on hyvää vilmiä Sitten on, oi oi oi, jälleen kerran ihan minttikuntoinen Enter the Dragon tota, Special Edition Blu-ray, ei DVD, 25. anniversari. Ja näyttäisi olevan UK-versio, eli tämä on se leikkaamaton versio. Tästähän taisi tulla meillekin tämä sama snapperi, mikä oli sitten Saksan sensuurin leikkaama. Ja Olikohan se niin sitten vielä sekin, että sitten kun se tuli UK-versio, niin se DVD, niin sekin oli vielä leikattu. Mutta sittenhän tuli se Special Edition. Muistaakseni en tain muistaa tätä, <laughs> muistaakseni en muistanut sitä. Sanoit tuossa Bruce Lee, il, Bruce Lee siinä tota, uh, Iltama live-lähetyksestä. Eikö siitä tullut semmoinen, tiedätkö, muovikotonen Special Edition paketti sitten ihan Suomeenkin, missä oli sitten tämä Extra Levy, ja se oli leikattu. Siis se oli leikkaamaton, mutta siis se DVD 
DVDn ja sit mä päivitin sen siihen blu rayl mutta hieno leffa ja odottelen innolla, että koska tulee 4K Ultra HD ja näköjään Snap äh, Flipperi, onks tässä mukaan joku neljän suhde kolme versio? Äh, Onko ne ekstra tuolla toisella puolella? Todennäköisesti jo. Mutta joo, siinä olisi kans ehkä tommonen, mikä voisi piruttaa hyllyssä pitää. Että ollaan ihan näin niinku ulkonäön vuoksi. Ja sitten myös Way of the Dragon ja Totally Uncut Version. Ja muistan elävästi, että mulla oli tää Hong Kong Legendsi julkaisu kans sitten tästä mahtavasta filmistä. No, huumori on vähän ontuvaa tässä, varsinkin sen Hong Kong-versiossa. Siinähän just Ace Man ja Sepon kanssa muisteltiin eiden tuossa pizzalla, kun oltiin, niin Muisteltiin sitä, että siinä tota, Jenkkiversiosta on leikattu kaikki ne, tai suurin osa niissä huumorikohtauksista siellä lentokentällä varsinkin pois. Ja jos en nyt ihan väärin muista, niin se sama versio oli sitten ää, myös tässä Future-filmin tota, DVD:ssä, koska siitä puuttuu myös niin mun mielestä suurin osa. Ja sitten kun mä katselin tätä, niin mä otan, äh, ei, olisi ne pakko palauttaa nämä huumorikohtaukset tähän, mutta. Kaippa se sitten on, että voidaan sanoa, että on täysin leikkaamaton versio. Mutta loistava filmi kyllä ja ui ui ui, ei pidä heittää, heitellä ympäriinsä totakaan kyllä. Että, siis ehkä paras karatematsi, mitä on koskaan, koskaan kuvattu. Eli Chuck Norris vastaan Bruce Lee Koloseumilla. Ikonisimpia karatematseja ever. Hei, tässähän on tää Kingpin, eli tää on se täysnuijat, mistä kans eilen puhuttiin, eli toi, 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 toi Farrelyn veljesten tota, komedia-elokuva, eli There's Something About Mary ja Dumb and Dumberin tekijöitä. Siis tää on niinku leffa, mitä en ole ikinä nähnyt, ja siis mä tykkään Dumb and Dumberista ja There's Something About Mary, mutta sen mä, tai siis tässä tuli, tai siis tästä tuli Discordissa meidän tuolla Videospace Discordissa, se oli keskustelu siitä, että tää on ilmeisesti leikattu versio, siis tää ei ole unrated versio. Tää. Eli se on se ainoastaan se, siis tota, se on se joku minuutin pidempi, missä on härskimpää huumoria sitten se jenkki blu että se tarvii varmaan munkin tilata sitten, että koska haluan kyllä nähdä tota noin, niin tämän filmi ja haluan nähdä sen sitten semmosena, mitä ohjaajat on sen tarkoittanut kyllä. Jep. Muistaakseni näin se menisi juttu. Mutta pistä kommenttia, mitä tykkäät King Ping, ja oliko se täysnuijatko sen suomen kielen nimi tai joku semmonen. Joku semmonen taisi olla. Mutta ei, ei, on vaan mennyt ohi. Ei on nähnyt. Ei on näkynyt. Te dirti josen. No niin, likainen tusina, Lee Marvin ja porukka. Ku, kovat jätkät on siinä, tota, oliko se tässä, joo siinä on Ernest Porknain, Charles Bronson, Jim Brown, John Cassavetes ja Richard Jackal ja Go- George Kennedy. Tämä on todellakin tämmönen ensemble cast, tämmönen sota-elokuva ja tämä on varmaankin semmonen, <laughs> minkä kaikki tietää, minkä juonta nyt ei ehkä kauheasti tarvi selittää tämä, 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 tämä Dirty Dosen. Eli otetaan vankilasta vähän jengiä mennä, pistetään ne tehtävälle sitten, jos nyt on... Näin muistelin. Ja teillä Lysavalas tietysti on tässä. Mutta tota, ja Regi on ykkösen levy, levy tässä ja tästä varmaan on kyllä sitten suomalainen blu rayin kyllä sitten. Ja oikeastaan filmi, äh, en, en, en välttämättä isoin fani on näille vähän vanhemmille sota-elokuville, mutta muistaakseni ne, kyllä ne on hyviä, mutta siis semmoisia, että ehkä välttämättä en jaksa niitä sitten niin kuin omaan hyllyyn naarata kauheasti. Ja siinä se on Blues Brothers. Tää löytyy meikäläistä se suomalainen Blu-ray. Tää varmaan on ihan sama levy täällä sisällä, mutta varmaan, varmaan jälleen kerran filmi, jota ei tarvitse kauheasti esitellä. Eli, eli siinä on James Belushi ja sitten toi Dan Aykroyd on ehkä, ehkä niin kuin kuuluisimmissa rooleissa ja varsinkin Belushi, joka sitten pian tämän, tämän jälkeen sitten tota, heitti veivinsä sitten johonkin huimausaineisiin sitten. Niin. Ja John Landiksen filmi ja ja tota noin, niin musiikki, musiikkielokuva niin sanottu, Musi, musikaali, näin niinku, mutta hieman niinku kummallisemmat twistillä sitten. Paljon auto, autoromutusta ja jos, ei joku, jos joku sanotaan, en tiedä onko nähnyt tätä, niin varma, mä oon melko varma, että sä oot ainakin nähnyt paloja tästä. Kohtauksia varmasti on nähnyt. Ja sitten jälleen kerran klassikko, Robocop, ja tässä on, onks tässä Jenkki-versio, tää on tää ihan ensimmäinen Robocopin tää Blu-ray-julkaisu, muistaakseni, oliks tää ihan unrated-versio, kai tää on ihan unrated-versio kyllä sitten, että mahtaako sitä edes niinku R-ratedinä saadakaan, ellei se oo siinä boksissa, Arrovin boksissa, missä se voi valita sitten, mutta joo. Robocop, elokuva, 
klassikko parhaimpia ikinä, että niin kun, jos joku kerta täytyisi tehdä taas joku Robocop-puffi tässä, että mullahan on tuossa <laughs> yksi melkein toi pieni pala hyllyä täynnä Robocop-filmeitä. Kai sinne yhden Robocopin lisää voisi tunkea sitten, koska niin kun, Robocop on Robocop. Pistää Robocop sinne varmuuden vuoksi sivuun. Ja jälleen kerran, oi oi oi, nyt on niin kasariklassikko kuin voi olla, siis tää on koko ajan klassikko toisen perä. Roadhouse ja itse asiassa sama levy löytyy multakin. Se tarvitsisi varmaan viedä pois tai pistää lahjoituksiin. Se, se, kun tuli tää ihan ylivertainen vinegar syndrome Roadhouse 4K Ultra HD, niin, niin, niin se on ehkä tullut sitten tehnyt tän absoliitiksi. Meidän, tää ei ole mikään kauhean hyvälaatuinen tää Blu-ray. Sittenhän tästä jälkeenpäin tuli toi tota Shout Factorin uudelleen masterointi ja Extrojen kerran se Blu-ray. Mutta se Vinegarin syndrome, niin paitsi se on 4K uudelleen masteroitu siihen, niin sitten siinä on myös kaikki ne Shout Factorin ekstrat ja uusia haastatteluja lisää, niin se on hulppea paketti ja kaikkien booklettia löytyy tällä. Mutta Roadhouse, niin Patrick's Face potkimassa perseitä, se on portsari, joka potkii todellakin niin vitusti persettä, että heikompaa hirvittää kyllä, että... että 5 kautta 5, Robocop 5 kautta 5, Blues Brothers, no se tarvitsisi ehkä katsoa uudestaan, mutta mä oon melko varma, että Blues, Blues Brothers olisi 4 ja puoli kautta 5 sit. Kova sarja, on, kova sarja on ollut peräkkäin. Mikä se seuraavaksi mahtaa olla? Se on, okei, okay, Skyfall ja onpa siisti, kun Steelbook kyllä oikein Skyfallista. Nice! Ei vitsi, kylläpä tulee hienoa lahjoitusta. Onpa hieno Steelbook. Ja tää on Blu-ray-versio sitten. Saakeli, pitäisiköhän tää omaa hyllyyn pistää, koska niin kun... Ja hy- todella hyvä kuntoinen Steel... UK Steelbook tässä kyseessä. Toivottavasti välittyy sinne tää hieno, hieno tota noin, niin design tässä paketissa. Kyllä. Sky Fall, niin mun mielestä se on toi Greikin toisiksi paras. Bondi, eli ensimmäinen taitaa olla Casino Royale sitten. Joskus mä pidin Skyfallia vielä parempana, mutta sitä menee vähän enemmän kuin sitä kattelee, niin se ehkä menettää vähän semmoista. Mä pistän Skyfallikin tähän. Ei kerrota kenellekään. Skyfallin syrjään tohan, niin... Mitä mä olin se, että niin, siis menettää ehkä vähän tehoja, mitä se enemmän kattoo sitten, niin tota no, niin, mutta, 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 ähm... Casino Royale, Skyfall, sitten tota, jaetulla siellä varmaan on toi toi tota, Spectre ja No Time to Die. Ja siis ehdottomasti yksi paskimmista bondeista ikinä, niin mun mielestä on toivittu Quantum of Solace. Siis se on niin, se on, se on vaan niin keskinkertainen, että huh huh, oikein. Okay. Ja siis vittu, mikä takia action-kohtauksen pitää leikata niin vitun no, silpuksi? Ei sitä, kukaan ei tajua mitään, mitä siinä tapahtuu. Niin sanotaan, vittu, en mä näe, mitä tässä tapahtuu. Se siitä. Kokland, eli kikkelimaa, ei vaiskaan Kopland, po- kyttämaa, ää, tota, Stallone, Kaitel, Reiliotta ja Robert De Niro. Joo, ah, tämmönen elokuva, mitä aina monet ma- mainitsee, että tää on todella hyvä ja mestariteos. Mä en ole mennyt ihan niin pitkälle, että onks tää nyt mestariteos, mutta kyllä mä sen verran voin sanoa, että kyllä tää on todella hyvä filmi. Mutta niin kun, ehkä just tämmönen leffa, mikä mullakin on hyllyssä, niin ei mun tuu kyllä kauhean usein katseltua tätä. Ja tämän ohjas James Mangold, eli sama jätkä, joka ohjas tämän uuden ah niin ihanan Indiana Jones-elokuvan. Ja jotenkin vaikea, vaikea ymmärtää, että miten se selvästi osaa tehdä niin kuin sujuvaa tarinaa, niin miten se ei onnistu sitten 300 miljoonan dollarin elokuvassa, en tiedä. Mutta Copland on ihan, ihan ok ja tässä on kyseessä tota, jenkkilevy, tässä on region 1 jenkkilevy on tässä kyseessä tässä Coplandissa, että niin kuin Toikin on varmaan, Suomessa varmaan parikin kertaa julkaistu eri kansan toi. Cockland. Ai 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 ai. Kasari villitys jatkuu, saakeli trading places. Ai että tää on, tää on kyllä suosikki vilmejä kyllä tää trading places. Tässäkin on muuten ranskalainen versio tässä kyseessä. Varmaan suomenkieliset tekstit kyllä. Mutta Eddie Murphy ja sitten Dan Aykroyd, niin tota... Pörssimeklareina. Tai vaihtaa paikkaansa, Eddie Murphy menee asuun sen kämppään Dan Aykry, koska tässä on, no, <tosimus> ei tässä nyt varmaan tarvi yksityiskohtiin mennä, mennä, tässä ollaan koko yö, yö sitten näissä tässä video, videolla, tässä tulee joku viisituntinen video, mutta siis pointti on se, että hauska komedia ja John Landis vastaa tästäkin kyllä. Ja mä uskon, että varmaan useimmat videospace-kanavan katsojat, jos ei ole nähnyt, on ainakin kuullut tosta joskus. 
Ai saakeli! Hei, kattokaas, kuulkaa, tässä oli vieläkin lisää Star Trekkiä. Voi mahoito! Mä en huomannut, että ne oli tollain rinnakkain pakattuna. Joo. Eli Star Trek 6 Undiscovered Country. Jep. Sä siihen. Sitten Star Trek Generations. Mä itse asiassa ajattelin, että Generations oli ihan vitu huono ja tää oli varmaan paskimpia trekkejä. Nyt kun mä sen katsoin uudestaan sen 4K, niin ei tää niin huono ollut, mitä mä ajattelin. Mutta tota, ei se nyt mikään paraskaan ole vähän se, vähän se miten. Siis jotenkin juosten kustu se idea kaikki tällä, mutta niin kun, siinä on silti ihan trekki meininkiä kyllä. Ja sitten mun mielestä kyllä ke- kiistatta helposti tämän Next Generation porukan paras leffa. Ja varmasti yksi parhaimmista Trekki-elokuista koskaan. Star Trek The First Contact. Olin kanssa vähän sitä mieltä, että onkohan se menettänyt tehojaan tossa. Ja sitten tykkäsin tosi paljon, kun näin se elokuvissa ja sitten katsoin uudestaan neljä kota, niin ei kyllä ollut. Että ehkä se johtuu siitäkin, kun katsoin näitä putkeja, näitä trekkejä, että niinku, ää, osas niinku pistää paremmin niinku sellaan järjestykseen näitä. Mutta siis ei mitään. Kyllä mun mielestä First Contact niin on, on todella hyvä, todella rullaava action-elokuva. Ja ja, ja mielenkiintoinen siis konsepti justiin, siinä on porkit tulee ajassa taaksepäin. Muuten useimmat Star Trekit, mikä on todella hyviä, niin niissä mennään aina ajoissa taaksepäin. Kai se on sitten semmonen Trekin juttu. Sitten mun inhokki, Star Trek Insurrection, niin... Ittu, okei, okay, tässä on Star Trek Insurrection Special Collectors Edition. Aha, tässä oli lukee... Edition Speciale de Collection. Onko tässä sitten niinku. Tää on jenkkilevy, mutta tässä on ilmeisesti os, osittain ranskaksikin tää takakansi. Kato joo, tää on tällainen. Niin onkin, nyt mä vasta tajusin. Tää on jotenkin jaettu tää kieli silleen, että se on sekä ranskaksi että englanniksi toi takakansi. Mutta joo. Nämä on kaikki näitä tämmöisiä tupla DVD-julkaisuja isommalla kotelolla sitten. Ja sitten Star Trek Nemesis. Tää jäi viimeiseksi tota Next Generation porukan filmiksi. Ei tää huonoa. E, ei, ei parhaitakaan, mutta siis ihan, ihan menettelevä trekki-elokuva kyllä kaikki ne. Kaikki ne isoinen räjähdyksen ja hienoinen aluksinen kyllä. Että, että. Jep. Siinä oli laatikko. Toivottavasti te olette nauttineet. Ja toivottavasti nautitte vielä lisää, koska on vielä lisää laatikkoa! Samperi! Tää oli semmonen laatikko, minkä eis mä en sano, että tää on tota noin, ollut joku tommonen kuolinpesä laatikko, että, että to, on ollut pitkää siellä Ace Manin tota hyllyssä tai saa autotallissa. Joten katsotaan, mitä sieltä löytyy. Aha, pianisti, pianisti, Roman Polanski, Adrian, Adrian Brody elokuva. Joo, varmaan aika monta pianistiä on unboxannut tässäkin ohjelmassa. Tota, nyt, jos on näitä perussuomalaisia filmi, niin ei takerrota niin kauheasti, niin oi oi, pultti pois jakso. Jaksot 12 kautta 22, ekstra pultti pois kulisseissa. Oh, niin, nyt on todella ku- kuuma tavara. Tässä on myös rasistinen nunnuka nunnuka laillaalaisketsi. Ja huomatkaa, tämä on vielä muoveissa jostain syystä. Eismän ei ole ehkä avannut tätä. Tai edellinen omistaja, kuka se nyt sitten ikinä. Ai, on täällä lisää pultti pois, 4, 3, 5 ja 4, 6 pultti pois. Levi. Onko täällä lisää pultti pois? Kyllä, täällä on lisää pultti pois. Oi, 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 pultti pois. 4, 7, 58. Onko lisää pultti pois? Ei ole lisää pultti pois. Tässä on kolme levyä pultti pois. Oi, että voiko enää parempaa olla? Pitäisikö joku pultti pois spesiaali tehdä? I don't think so. I don't think so. Vaikka siellä varmaan useimmat katsojat heti, että joo, ilman muuta pultti pois spesiaali. Pultti pois live. Mutta joo, Ronald Emmerihin katastrofi-filmi Day After Tomorrow. Siinä filmi, missä ilmastonmuutos on niin nopeaa, että se jäädyttää jopa helikopterinkin ilmasta käsin sitten joo. Täysin epärealistinen elokuva, mutta hynyydessään ihan viihdyttävä kyllä jossain määrin. En oo kattonut hetkeä, mutta en mä tiedä, tarvis mun katsoa tästä hetkeä. Medusa verkko, eli Bourne. Bourne, jotain Bourne. 
joku Bourne. No joo, mulla on tuossa vielä katsomattomat hyllyssä, niin on tota Bourne, kaikki ne kolme Jason Bourne-elokuvaa, missä näyttelee Matt Damon. Mä katson ne joku kerta. Mä en ole yhtäkään Bourneen vielä tähän mennessä katsonut. Otetaan tämmönen tupla Feature, koska en osaa kauheasti näistä mainita mitä. Eli Reijo Mäen Vares, uhkapelimerkki, pääosissa Antti Reini, sitten on Harjunpää ja Pahan Pappi, Peter Fransen ja Irina Pörklundi. Äh, en ole todellakaan nähnyt, siis jos joku asia, mikä mua kiinnostaa niin paskan vittu vertaa, niin se on niin tämmöinen dekkarielokuva ja varsinkin suomalainen dekkarielokuva. Mä en osaa sanoa, miksi se on niin, joku, joku siinä vaan on silloin, että siis mua ei vaan niin kauheasti nappaa kyllä toi. Ja nyt siellä varmaan joku sanoo, että varekset on tosi hyviä, se ja se vares on tosi hyviä, harjunpäät on tosi hyviä, komisario Palmo on tosi hyviä, niin... Varmaan on, joo, varmaan on, mutta siis mä sanoin tuossa, se, siis se just, se ei vaan ei kiinnosta mua, niin se varmaan on ihan hyvin. Jos mä katsoisin, että no okei, okay, kyllä sen katso. King Kongi, moneskohan King Kongi, mitä meikäpoika unboxaa, Peter Jacksonin tuotanto King Kongi. Liian pitkä, kolme tuntia, istuin perse homeessa ja elokuvateatterissa sitten läpi ja sitten oli se, että vittu kun oli turha elokuva kyllä, vaikka sinänsä ihan hienoja erikoistehosteita tässä on, mutta niin kuin kaikki, jotka tänne nähnyt, niin mä en kyllä ketään tiedä, joka on sillä, että oi 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 se uusi King Kong, vanha on paska, mutta se uusi, niin mm, perfect, ei ketään. Jos olet siellä, joka niin ajattelee, niin pistä ihmeessä kommenttia siitä. Barbana Strangeland ja Yves Montand kerran kirkkaana päivänä Weisskirin Collection Baramountilta. Vincent Minelli on ohjannut tämän elokuvan ja tämä on elokuva vuodelta 1970. Never heard, en ole ikinä kuullutkaan tämmöisestä. Onko tämä joku mielenkiintoinen elokuva? Ilmeisesti. Hei, Jack Nicholsonkin näyttää se olevan tässä. Bob Newhart ja Jack Nicholson tuo mielenkiintoisen lisän romanttisiin tunnelmiin. Joo, ei, ei sano mulle mitään. Mika Kaurismäen elokuva Tie pohjoiseen. Vesa-Matti Loiri ja Samuli Edelman on tässä elokuvassa. Jälleen kerran tämmönen elokuva, mitä en ole koskaan nähnyt. Äh... Ilmeisesti joku road movie, missä sitten on vanhat kunno Vesa-Matti Loiri ja Samuli Edenmal. Ja näköjään Peter Fatseri, siis Fransen, ja sitten myös Irina Björklund. Mikä siinä on, että Peter Fatser ja Irina Björklund on aina samoissa elokuvissa? Että onko ne joku diili, että hei, vittu kun sä menet jokin vilmiin, niin todellakin tuun samaan vilmiin. Sata selvä. Sav, final chapter. Onko tosiaan niitä, että tää oli final chapter? Koska eikö saa elokuvia tullut ihan sikana? Ja tää näyttäisi, että tää on aika vanhakin filmi, että niin kun, tää on varmaan niin joku, tiedätkö, vähän niin kuin Friday the 13th vi- final chapter, eli neljännessä piti olla jo viimeinen, mutta ei ollutkaan. Äh, en ole nähnyt, siis mä oon nähnyt ensimmäisen saa elokuvan kenties kakkosenkin, osittain sieltä täältä jotain varmaan kolmosta, en osaa tästä. Tässä kommentoida yhtään mitään. Ja sen verran osaan kommentoida, että elokuvia on kyllä tullut lahjoituksena aika hyvin. Joku siinä on, että ihmiset haluaa sav elokuvista eroon. En osaa sanota miksi. Butch ja Kid. The Sundance Kid. Tää on se filmi, minkä mä muistan parhaiten siinä Billy Ted Excellent Adventureissa se, se, tota, se pahola, se Viikaten mies sanoo, että se pu... No joo. No, mutta en ole ikinä nähnyt tätä lännen elokuvan jonkin sortin klassikkoa kyllä. Että varmaan sekin pitäisi ostaa, ostaa, ottaa pois bucketlistiltä sitten tämä Butch ja Kid, Sundance Kid. Butch Cassidy ja Sundance Kid. Mutta sen aika ei nyt ehkä ole tällä hetkellä. Sitten on, oi oi oi, komee, komee tota snapperikeissi elokuvasta. Right Stuff, eli toi Philip Kaufmanin tää astronautti-elokuva, mikä on mun mielestä aika hyvä, aika hyvä. Tässä on todellakin tämmönen ensemble kaasti. Tässä on, tässä on ää, toi Scott Glenn, Ed Harris, Lance Henriksen, Dennis Quaid, Sam Shepard, Fred Ward, Barbara Hersley, Veronica Cartwright, siis Bill Contin musiikki. Tää on hirveen näin, 
tekijävetoja elokuva. Ja siis tosi hyvä filmi. Ja siis vaikka filmi, joka kestää kolmisen tuntia vähän päällä, viisi minuuttia, 185 minuuttia, niin silti tämä on filmi, mikä on sillain, kun mä oon se kattonut parikin kertaa tuossa, niin on sillä tavalla, mä voisin vielä vaikka vähän enemmän katsoa, että niin kun, siis se kertoo jotain siitä. Ei ole mikään vakava mieli elokuva, että siis ne on semmoisia hassuttelijä nämä äijät, ketä on tuo töissä, töissä tuo avaruuskoulutuksessa sitten, että heittää, heittää vitsiä, tekee kepposia tällä ja lämmin henkinen, mutta on siinä vakavakin jutut siinä sitten. Mm. Suosittelen kyllä, right stuffi. Sibelius! <laughs> olikos tää toi... Olikas tää tuo ohjaamaton, siis Timo Koivusalo onko ohjaama? Kyllä, käsikirjoitus ja ohjaus. Timo Koivusalo, Sibelius. Nyt pitäisi varmaan viimeinkin katsoa tämä elokuva. Timo so- Koivusalon suur elokuva. Eikös Timo Koivusalo tehnyt aika monestakin suomalaista muu- muusikoista elokuvaa sitten? Ja ei, en todellakaan aikaisemmin nähnyt kyllä tätä Sibeliosta. Ja sitä Martti Suosalo yllättäen näyttelee Sibeliosta tässä ja näin. Minkäs pitunen mammutti elokuva tämä 115 minuuttia. En, en, en odottanut yhtään vähempää kyllä. Noin iso aihe, niin pitäähän se olla pitkä vilmi. Owen Wilson, Jennifer Peniston, ei väiskään Aniston. Marley and Me, hauska koskettava elämänmakuinen romanttinen draamakomedia. En, en tiedä tästä mitä. Kate Planchet, Veronika Kuerin totuuden puolesta. Menes this film? En mä Tää on... Joo, en, ohi. En, siis en, en tiedä tosta mitä. Ja taas jälleen kerran. Antti Reini, ilokuvassa varis. Kyllä. Kukas tän on ohjannut nää? Onks nää kaikki ton... Oh, vittu kun on pientä tekstiä ohjaamia. Siis jotain. Lauri Törhönen. Luoks, onks tää Lauri Törhö? Katso jo, Lauri Törhö sen on. Varmaan on ihan hyvä, mutta edelleen mä toistan sen, että ei kuulu meikäläisen repertuaariin kyllä tämä, tämä, tota noin, niin. tämä asia. Oi oi oi, nyt löytyikin oikee kunnon herkkupallero Indiana Jones boxi, eli alkuperäinen tää DVD Collection boxi sitten, että tämähän on tää hieno tämmönen embossattu tää kansi tässä. Ää, ei se Blu-ray-boksi yhtään pöljempi sekään ollut, mutta sitten tää 4K-boksi, niin siinä taas vähän paramountti säästyi tosi paljon pakkausmateriaalista. Mutta pointti on se, että vaikka tää nyt on tietysti DVD tää boksi, ja, niin tää sisältää vaan kolme elokuvaa. Radios of the Lost Ark, Temple of the Dude ja Last, Last Crusade ja sitten bonusdiski. Ja tässä bonusdiskillä on semmosia matskuja, mitä ei siis ole tuossa Blu-ray-levylläkään kyllä. Että jo, jostain syystä ne on niin kun onnistunut senkin mokaan tuolla Paramountilla, että niin ne, vittu, ne, ne vittuilee vuodesta toiseen aina kaikkea paska. Mutta tää on vissiinkin, taitaa olla, onks tää region? Öö, tää taitaa olla Jenkki-versio tämä. Joo, kyllä. Mutta hieno boksi kyllä, ja varmaankin semmonen, mikä sitä huutonetistä varmaan löytää suomalaisen. Löytää varmaan ollaan vitosella sitten, että ei jaksa sitä, sitä käsitellä se enempä. Michael Nyqvist, Frida Halkren, Helen Schölm, Lennart Hekkel, Niin kuin taivaassa, Kei Pollack elokuva. Mitäs veikkaatte, tiedänkö minä tästä yhtään mitään? En tiedä tästä yhtään mitään. Tää taitaa olla tota draama-elokuva, ja, tai siis niin onkin, ja ruotsi, ruottalainen elokuva kyllä. Semmonen. <laughs> Semmonen vilmi siitä. Päätalo. No niin, tää on oikein kotimaisten filmien paketti. Kaikki tietää kuinka paljon. Siis mä oon suuri kotimaisten elokuvien suurkuluttaja. Ja varsinkin jos tää on toinen kotimainen suurmieselokuva, niin ei ole mitään parempaa, mitä minä tiedän kyllä. Esimerkiksi kaikki avaruusfilmit semmoiset, niin ei ole mitään verrattuna kotimaisiin suurmieselokuviin kyllä. Tän on ohjannut äijä, joka nimi on Fiton pientä tekstiä. Missä se mun suurennuslasia saattaa nähdä? En saa selvä. Mutta joo, Kai Lehtinen näyttelee Kalle Päätaloa sitten tässä elokuvassa. Kuka ties, voi olla ihan hyväkin filmi, mutta... Niin... Vähän tylsä ehkä tämmönen ohjelma, kun en pysty kommentoimaan sitä sitten. 
No niin, nyt on kyllä klassikko. Tota, nyt on suur elokuva, eli Cleopatra. En ole ikinä kattonut tätäkään elokuvaa, mutta tää oli semmonen, mitäs tää tehtiin, 60 kolme vuonna ja tää oli semmonen vähän niin kuin viimeinen tämmönen studioajan iso 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 elokuva. Siis tämähän on ihan järjettömällä budjetilla tehty elokuva ja ilmeisesti floppasi aika pahasti, vaikka se näyttelee Richard Burton ja Elizabeth Taylor tässä mammutti elokuvassa. Tää joskus pitäisi kyllä katsoa, mutta tässä on vähän tämmönen haaste, että pituus kolme tuntia 58 minuuttia. Ei se... Ei voi tehdä tämmöistä elokuvaa, ettei se on melkein neljää tuntia, mutta olkohan tää tupla, joo tää näkyy olevan kahdella, kahdella levyllä tää Cleopatra, kun se on niin perhanan, iso, perhanan pitkä elokuva sitten, joo. Kommentteja Cleopatrasta. Se on varmaan, mä vähän ymmärrän, että se on varmaan aika pitkä piimäinen elokuva sitten kuitenkin. Tappaja hai kakkonen, just tulossa 4K Ultra HD, ja tässä on ihan, vissi ensi, ihan ensimmäinen suomalainen julkaisu siitä, siis DVD-llä, niin onks tässä joku tämä hologram? Ei, ei ole hologrammikaan, se on, näytti hetken siltä, mutta <laughs> Ro, Roy Schneider vihasi yli kaiken joutua näyttelemään tähän elokuvaa ja sitä vittutti olla tässä, mutta niin kuin siitä huolta mun mielestä tämä on ihan ok, vaikka nyt tietenkään... Siis sinne päinkään kuin ykkönen, mutta ihan hauska jatko-osa kyllä toi Jaws 2. Sitten To Catch a Thief. Gary Grant ja Grace Kelly. Special Collectors Edition. The Gentleman's Collection. Oh la la. Tota, ver- Varkaiden paratiisi. Jälleen kerran pyydän anteeksi, on huono näissä klassikkoelokuvissa. Tää on vuodelta 55. En muista, että olisin ikinä nähnyt kyllä tällaista, mutta toi nimi on tietysti tuttu Varkaiden paratiisi, mutta tämmönen klassikko on minun, klassikon mentävä aukko on minun filmisivistyksessäni. Oi oi, nyt on hieno paketti, oi oi, oikein sliparikovella varustettu Ghostbusters 1 ja 2 levy sitten. Ai ai ai, siinä tulee hy- jollekin oikein mahtava arpajaispalkinto sitten ja nää on hyviä nää tota, Eesmä, ne on pitänyt kyllä hyvässä kunnossa näistä, että näissä, näissä ei juuri mitään näissä kulmissa näy näissä slipareissa mitään jälkeä kyllä, että niin, siinä on hieno paketti kyllä ja kasari, ihan ehdotonta kasari kermaa kyllä, Ghostbustersit kyllä on, että, että tota, kaikki ne se tietää. Spirited away, hei, hiero, hiero, missä, miesäkin vilimi kyllä, että Öö, tota, animaatioelokuva, mutta tää on ruotsalainen versio tässä ja tota, no, en, 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 mun täytyy sanoa, että mä en oo nä... Mä oon yhden hiaoin miesäkin filmin nähnyt. Se oli kun, joku, joku kerta, kun mentiin työpaikan kanssa elokuviin, silloin järjestettiin semmosia, niin, niin, niin se oli se pilvien kätkemä, se on se... Se, missä kertoo niistä jostain japanilaisista hävittäjälenteistä, lentokonetehtaasta tai joku, se, se on ainoa hiaoin miesäkin filmi, minkä mä oon nähnyt. Ja mun täytyy sanoa, että Tämmönen niin kuin drama, draamallinen anime-elokuva, niin se on vähän semmoista, että se on, se on mulle niin kuin hard sale, että niin kuin, täytyy olla todella, todella hyvä, että niin kuin, mä katson sitä. Se oli ihan jees se lentokonefilmi, ja ymmärtääkseni tämä on niin kuin yksi niistä klassikoista sitten, että, että niin kuin kai se sitten on semmoinen, mikä pitäisi kai sitten katsoa, joo. Sitten on Sons of Anarchy. Mun mielestä tää on ihan vitun paska. <laughs> siis mä oon joskus yritin alkaa kattoa tätä ja mä oon ei vittu. Siis mua ei, ei vaan niinku kiinnostanut niinku yhtä. Ja siis nää ei niinku mun mielestä vastannut yhtään semmoista mielikuvaa, mitä mun mielestä on oikeet bikerit kyllä. Että niinku, siis jotenkin se laita. Mä en voi ymmärtää, miten tätä, tätäkin on tehty. Niinku, tää on kolmas tuotantokausi, mikä tässä on. Että et älkää kysykö, että onks tää hyvä. Mut tietysti tässä oli pulmusista toi Pekky oli ja sitten Ron Perman, mutta... Ei, siis ei vaan, mulle en, en tollakaan napannu yhtään kyllä toi. Katsotaan sitten pois laatikosta, jos täällä on sitten tota noin, en vielä... Vielä ei näytä olevan useampia tuotantokausia, mutta se tämmönen löytyi Millennium Trilogia Girl with the Dragon Tattoo. Fincherin elokuva. Käytiin katsomassa elokuvateatterissa tää ja muistaakseni ihan hyvä, mutta jälleen kerran tääkin on vähän tämmönen dekkari-elokuva, niin en oo kokenut mitään, mitään niin kuin syytä, että olisin katsonut tämä uudestaan, mutta tässä on ihan siisti tämmönen slipari, slipari-keissi sitten tässä. Katsotaan taas täältä sisältä, nyt kun kerran 
Mitä vittua? DVDR. Mitä vittua? Onks tää niinku? Ah, tää on tehty varmaan taholta, että tää on vähän tämmönen niinku kopion näköinen. Tää lukee DVDR ja näin. Joo, eiköhän tää nyt ihan, <laughs> ihan oikein näköinen, mutta ihan hieno tämmönen boksi, boksi tota, on, on tässä filmissä kyllä. Nyt kun nyt yhtäkkiä rupeen miettimään tästä, mitä tässä tapahtuu, niin en kyllä muista yhtään mitään. Kauheasti. Koska. Ik. No niin, mies nyt sinne sakeli. Kulmauttaa kiinni. Kyllä, pistää hanttiin saata. Niin, niin, niin. No niin. Sä näet vaikka tää. Sitten. Oi, oi, nyt on hieno. Hieno jenkkiläinen, ilmeisesti Jackie Chan Protector. En ole tämmöistä versio ikinä nähnyt. Onkohan tässä, tässä on varmaan se jenkkiversio, James Clickenhausen versio sitten tästä. Eli onko se sitten vähän lyhyempi versio, että. Sinähän taisi siinä Future-filmin blu rayilla olla mukana se hongkongilainen versio, paskalla kuvalla, mutta niin kuin ihan kiva bonus. Eli Jackie Chan ohjasi siihen lisää kohtauksia, lisäs huumoria siihen, että se on hyvin erilainen filmi se Jackie Chanin versio siitä. Että nämä niin kuin, jos mu, minulta kysytään, niin minun mielestä tämä Clickenhausen alkuperäinen versio on se paras versio ja ehkäpä sen sliise ja synkin Jackie Chan elokuva, varsinkin tältä aikakaudelta, mutta siis se on ihan mielenkiintoinen. Vaihte, vaihtoehtoinen versio, se Jackie Chanin versio kyllä tossa. Ja ihan hyvä Jackkari Vilmikön. Sitten jälleen kerran 20th Century Klassikko, taas joku tämmönen Sirley Temple-elokuva. David Butleri ohjaava. Joku tämmönen The Little Strebel. Joo. Eh, nää on just nää, nää on muuten näitä 20th Century Classics, ainakin täällä Tampereella, niin aina näitä, nää on täysin minttikuntoisia, näitä on joka kirppiksellä ihan sikana, että mä haluan, että ne on tehnyt niinku, aikanaan 20th Century on tehnyt hirveän painoksen näitä ja tosi optimistisia, joo, kaikki ostaa kuin hullu näitä, sitten kukaan ei ole ostanut noita, koska niinku, ne ei ole varmaan Suomessa niin kauhean, kauhean kysyttyjä kyllä ollut, ja siis niitä olisi kannattanut vaan tuoda siis tässä versiossa, tässä paketissa, niin, siis pelkästään tämä science fiction klassikkoita, koska niitä taas on vaikea löytää sitten, mitä siinä on julkaistu, Return of the Flight, löytyy hyllystä, mitäs muuta. Ja sitten siinä on paljon semmoisia klassikoita, mitä ei siis edes tuotu tässä sarjassa Suomeen, että niin kun olisi ehkä kannattanut tuoda näitä fantasia science fiction filmejä, niin joku olisi ehkä ostanut niitä, eikä tommosia saakeli helvetti filme. <laughs> no niin, tappajan näköinen mies. Victor Kärppä, jaksot 9-8. Eee, ilmeisesti dekkarisarjaa siinä ja tämä, tässä boksissa on paljon ollut tätä suomalaista settiä kyllä. Samuli Edelman ja Martti Suosalo ja Maria Ylipää ja Ville Haapsalo kyllä. Lienee sanomattakin selvää, en ole tätä katsonut kyllä. Ja jälleen kerran menee tähän osastoon dekkari, että varmaan hyvä, mutta ei ole mun kuppi teetä kyllä. Mä tykkään tosta nimestä kyllä, tappojan näköinen mies. Ja sit, en oo ikinä todellakaan katsonut, enkä katso Madagaskar. Mä, tiedän, mä tiedostan sen, että tämmöiset elokuvat ei ole meikäläisille tehty ja ei tuu ikinä oleen, ei missään nimessä. Tämmönen just Disney-animaatio, vai miksi onks tää Pixar-animaatio sitten, niin juu. Et. Tää on muuten suomalainen, suomalainen versio, suomalainen slipcoveri tässä ja Skandi slipcoveri, mutta suomalaiset kannet sitten on tässä jo. Joo, varmaan ihan omaa luokkaansa kyllä kaikille kiluille tällä ei Ei Dreamworks-animaatio. Mutta niin kun, joo. En mä, ei se, en pysty katselemaan tuon. Ei, ei, ei. No way. Ja siis, se on ihan ok, ei kaikkien tarvi kaikkeen katsella. Tintin seikkailut. Muuta yksi kirjain tähän eteen, niin saat erilaisen elokuvan. Mutta mennään nyt tällä Tintin seikkailulla. Tota, tota noin, niin Steven Spielbergin animaatioelokuva. Ja mä en muistan kun tää tuli, niin tota, se oli iso juttu. Ja tämähän on kot- kokonaan tehty ilmeisesti animaationa sitten. Tota. Ähm. Olis tässä Tom Hanks äänenä sitten ja jotain tämmöistä. Andy Serkis, Daniel Craig, joo. Joo, mä joskus muistan niin kiluna lukeneeni niin näitä tinttisarjakuvia tällä, mutta niin kuin, ei, mua. en mä ala tuommoista. Vähän sama kuin, muistatte sen Polar Express, niin se on myös semmonen animaatio. En, en mä tiedä, jotenkin tästä tämmönen niin kuin, 
CGI-animaatio, joka pyrkii jäljittelemään niin oikeita ihmisiä, jotenkin tuntuu vähän semmoinen unkanny vallialta kyllä, että niin kuin, ei jotenkin, jotenkin oudolta ja niin ulotaan työtä. Joo. Ben Stiller, pidän Ben Stillerin elokuvista, mutta tää taitaa olla liian lapsellinen elokuva, liian lasten elokuva tää Yö museossa. Hei, onko mä muuten peräti joskus nähnyt? Taitaa olla joskus mä oon kattelu jostain tel- telkkarista, kun tää tuli. Ja... Että... Tämä on hölmöly. Paljon CG-efektejä oltiin siellä. Nää tulee eloon, nää muuttuu, nää kaikki museon nää mannekiinit sitten joo. Taisi olla joku semmonen. Nyt ihan hämärä muistikuva, että olisin nähnyt tämän, mutta en voi olla ihan varma. Tästä taitaa olla jatko-osakin tästä Night at the Museumista. En ole varma. Voi olla, mä oon nähnyt senkin sitten, mutta ei mitään. Katja Kallio, Lauri Nurkse, sooloilua elokuvassa. Uh, ohjaus on uh, Mattila Röörboruks, ei vaskaa ohjaaja, on En mä tiedä, noin taas niin pientä tekstiä. Mutta juu, Kristina Elsteläkin on tässä ja Kari-Pekka Toivonen. Joo. Ohjaus Lauri Nurkse, sehän oli se, eikä näyttelijä. Jo. En on nähnyt, tää on joku komedia, ne, kome, kotimainen komedia tuolla 2007 vuodelta. Jotenkin hämärästi muistan, kun toi on tullut ensi ilta ja sitten. Mutta en nyt, en oo mennyt katsomaan. En, en todellakaan. 15 minuuttia. Oliko tässä Robert De Niro Alp... Eikö tässä ole, mikä se oli se Alpasina, missä oli tota... Tää... Niin, tämän muistan siitä. Tää herätti jonkun verran, nosti kulmakarvoja, että tämähän tuli... Öö, tää oli 18 ja... Sitten kun tämä meni kattoo, me mentiin elokuviin kattoo ihan sen takia vaan, että oli 18 ikäraja, mutta se oli, että joo, ei tässä, tässä ei ole yhtään mitään 18, mutta tässä taisi olla joku semmonen, mitä elokuva tarkastama ei kauheasti tykännyt, justiin se, että kuvataan kameralla, kun tapetaan jotain, niin se taisi olla se juttu siinä, lähettelee jotain videoita siinä, kun tappaa ja jotain semmoista, mutta niin kuin, täysin yhdentekevä elokuva, niin kuin, ei jää mitään käteen tuosta kyllä, tuosta 15 minuutista. Missio on Pesupasi Pol 3. Olin sitä mieltä, kun katselin tämän uudestaan ennen kuin aloin katsomaan, niin olin sitä mieltä, että tämä oli varmaan paskempi vielä kuin Missio on Pesupasi Pol 2. Philip Seymour Hoffman on hyvä, mutta muuten paska. Mutta sitten kun katsoin nämä neljä koona, katsoin nämä kaikki uudestaan, niin mutta, no ei tämä nyt niin huono ollut, mitä mä ajattelin. Että vähän parempi kuin muistelin. Ei toki mikään ikimuistettava elokuva. Ja nyt kun mä alan miettiä, mitä tässä tapahtuu, niin ei, ei, ole, ei ole siis mitään. Taisi olla se, missä kiivesti niitä siellä tota, niissä silloilla niin ammuskeltiin ja se silta räjähti jotenkin sellainen. Tai sitten mä sekoitan True Liesia. Mutta niin kuin, jotenkin tuo Missionin Pasipol-filmit, niin on vähän tämmöistä huttua, että niin kuin, ne ei vaan niin kuin jää kauhean hyvin mieleen sitten kyllä. Niin kuin, ainakaan meikäläisellä kyllä. Mutta tässä on huippuleffa Airplane, eli hei me lennetään. Oliko tässä sitten toinenkin Airplane sitten? En tiedä, mutta jos on niin hyvä juttu. Airplane, hei me lennetään ihan ensimmäinen dvd julkaisu Tämä oli skandi julkaisu, mutta näissä on siltikin, näissä on englanninkielinen tota, toi kansi. Ja samassa sarjassa julkaistiin noin ensimmäinen julkaisu Paramountin näistä Friday the 13th jatkoisista. Ja oli se hienoa, kun tuli näitä Paramount Five Screen Collection. Ja oi oi, suomenkielisen tekstillä Friday the 13th jatkoisi. Ja miten tämä ei edes voi olla mahdollista, missä maailmassa me elämme, vahtama maailma. Kyllä. Ja tämä on hauska komedia, helvetin hauska vielä tänäkin päivänä. David Zucker, Jerry Zucker te- tekee kyllä niin kuin uskomatonta komediaa settiä tässä kyllä niin kuin, äh, lento, lento, lentoturma elokuvia parodia tai yleensä katastrofi elokuvia parodi, parodioivassa elokuvassa ja tämä on vaikea komedian laji että monet on yrittänyt jäljitellä siis tätä tämmöistä niin kuin screwball komediaa missä välttämättä ei niissä ei niin kuin loogista jatkumoa näissä vitsissä tai loogista niin kuin tosi perää paremman sanan puutteessa, mutta niin kuin se on vaikea laji ja mun mielestä kaikkein parhaiten David Zucker ja Jerry, Jerry Zucker niin pystyy tekemään sen tyylistä komediaa. Ja mun, no, mun mielestä mies- ja alaston elokuvat, varsinkin ykkönen ja kakkonen on parempia, mutta kyllä mun mielestä Airplane ykkönen ja kakkonen molemmat on tosi hyviä ja vaikka se kakkonen kierrättää paljon samoja vitsejä, niin siinä on kuitenkin omat hauskat juttuunsa ja se avaruusjuttu, niin kannattaa molemmat kyllä katsella. Kate Planchet elokuvassa ja Kiovan Ribsit. 
ei pääskään kilvan niin ribiissi. Niin elokuvassa Heaven, mitä olisit valmis vaarantamaan rakkauden tähden? No, en mä tiedä. Ehkä se pitää katsoa tämä elokuva, jota en ole koskaan nähnyt, niin, niin mä tiedän, mitä kannattaa vaarantaa rakkauden tähden. Mutta Kate Blanchett, niin se on tietysti kuuma, kuuma muija ja eteerisen näköinen muija kyllä. Ja Kiovanni Ripsit, niin se on tämmönen mielenkiintoinen aina sivuroolien näyttely. Se on harvoin, niin kuin tota, sillä ihan niin kuin pääsee näinkin isoon rooliin sitten. Mutta tämä ei varmaan ole mikään kauhean iso, iso tuotanto kyllä tämä. Ja en ole näin. Siivekäs muutto. Jacques Perry esittää siivekäs muutto. Erikoisversio. Hiljentää luonnon valtavan käydenen äärelle. Visuaalisesti upea. Jaha, no niin, joku dokumentti sitten. Ja tämä ilmeisesti kertoo erilaisten lintujen muutosta. Ei siinä sen kummempaa kerrottavaa. FIFA Forever, minä vanha jalkapallo huligaani, minä rakastan FIFAa yli kaiken, ei vaiskaan, minä en välitä jalkapallosta yhtään sen enempää kuin jääkiekosta ja se on puhdas nolla. Minä en tiedä mitä on FIFA Fever, onks tää jotain Philips, jotain menu display, movie select language, mitä tässä on jotain jalkapallo bloopersia, jotain semmoista. En tiedä, mutta ihan hauskan näköinen boksi tässä näyttäisi olevan kyseessä. Bluebirds Hammering, siellä on jotain taks, taklauksia ja mokia, jalkapallomokia sitten tässä, tässä piti sanoa kasetilla, mutta en mä sano kasetilla, kun tää ei oo kaset. Vittu saatana FIFA Fever, mennyt vittu sinne takaisin saatana. Joo, tää on hyvä, hyvä varmasti kyllä, jotka tykkäävät FIFasta yli kaikki. <laughs> Kyyninen unboxai. Hei, tästä on taas... Levlix Bytte! Eli kuin lintu kuumalla langalla, tota, tota niin. Äh, mä taisin viimekskin, kun mä unboxasin, en nyt muista koska se oli, mutta taisin viimekskin sanoa, siis en, oo, en muista ikinä nähneeni kuin lintu langalla. Ja sitten siellä kaikki katsoivat, että katon ihmeessä, se on tosi hyvä. No, en viimekskään kattonut sitä, enkä mä en tiedä, katoinko mä se tässäkään. Mutta varmaan on se, että. Lövlik Bytte! Himmare hömmäre! Ei kyllä ole aika muhyllyyn päädy. Ja, ja siis muutenkin, niin. Saa olla tosi hieno DVD, esimerkiksi just niin Once Upon Time in West, että pistäisin DVD hyllyyn enää tänä päivänä. Sitten pyritään välttämään sitä, että hyllyyn tulee liika siis DVD-taukka. Salakuljettaja, mikäs tää tämmönen on? Onko tässä toi Rona Mitra? Oi, 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 Rona Mitra. Oi, 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 oi. No, no, löytyykö se sieltä? Rona Mitra, Rona Mitra, Rona Mitra. En mä näe sen, Jora. Vittu kun on pientä tekstiä, mutta siis ainakin Mark Wahlberg näyttelee, ei Katte Pekkinsale, joo, ne on vähän samannäköiset muijat, Katte Pekkinsale oli tässä ja Mark Wahlberg ja sitten Giovanni Ripsit on tässäkin kyllä. Öö, joo, tuntematon filmi mulle kyllä. Mutta tässä sanotaan, että viime vuosin menevin ja koukuttavin toiminta-elokuva. Vaikeahan sinne on mitään väittää sitten vastaa kyllä tämmöiseen väitteeseen sitten. Ohjaus on Baltasar Kurmaker. Nyt ei mene un y- hilseen yli. Training day! Vähän kahden vaiheella. Pitäisikö tää hommata, että tulee 4K Ultra HD? Muistaakseni mulla ei oo Blu-rayta tästä. Vähän tämmönen elokuva... Mä katoin, viimeis mä katoin, mä otan, no okei, ei tää on niin hyvä mitä mä ajattelin, mutta toisaalta saattaa olla, että mä olin väärässä viime kerralla, koska mun mielestä, siis se oli ekan kerran kun näki elokuvissa varsinkin, oli aika timmi paketti kyllä, että Denzel heittää kovan pahisroolin tässä ja sitten kuka sen kanssa oli, Ethan Hawke, niin vetää kans aika kovan roolin tällä ja Antoine Fukuaan, oliks tää se peräti ensimmäinen elokuva sitten, ainakin tän kaliberi elokuva sitten. Melkein tarvisi ehkä katsoa uudestaan ja tässä on kyseessä tota, ja Region 1 Warner Brosin Snapper Case ja ihan vastaava case on Suomessakin julkaistu sitten kyllä. Muistaakseni mulla joskus oli se hyllyssä, mutta joskus on sitten tyhjentänyt DVD-levyjä. Ajattelin, että no ehkä toi menkö sitten, että ei ole enää asia. Hei, tässä on ihan sikasiisti Oliver Stone Wall Street tupla paketti. Eli Wall Street 2 Collectors Edition Double Pack. Wall Street rahan ja vallan katu sitten ja sitten Money Never Sleeps. Öö, molemmat on tärkeitä aikansa filmejä ja siis toihan Money Money Never Sleeps tehtiin sitten sitä varten kun oh no, oli se 2008 vuoden talouskriisi. Eikö se, se oli 2010, se tuli aika tuoreeltaan sitten. 
Muistan vaan sen siitä, että tota, mentiin Richard Pappenin kanssa katsomaan Money Never Sleeps ja sitten meillä on semmoinen hauska tapa, tai hauska ja hauska, siis ihan sikamulkku tapa ainakin muillekin elokuvan katsojille, niin meidän puolustuksessa sanotaan, että se oli aika tyhjä sali. Niin mentiin siihen ja sitten kun alkutekstit alkaa, niin tapana tehdä sillä tavalla, että niin luetaan niitä alkutekstejä sillä tavalla Venäjällä. Bryski Dryski, Michael Douglas, Drushni Wall Street, Bryski Dryski, Bryski Dryski, Niin siinä, olisiko sulla viiden penkin päässä joku muija istui meistä ja sitten tota, no, niin se kuunteli vähän aikaa. Oli tää se vaihtorivi ja meni sitten multiin. Okei, okay. ehkä, ehkä mentiin vähän pitkälle, mutta niin joo. Älkää, tehkö, älkää, älkää seuratko typeriä esimerkkejä, vaan olkaa ihan vaan hiljaa siellä. Saattaa olla krapulalla. Saatto krapulalla olla osuutta asia. Mutta joo, siinä on hieno tupla paketti kyllä sitten. Jollekin hyvä arpajaispalkinto kyllä. Ja mu- muistaakseni molemmat on aika hyviä filmejä. Siis ei toi Money Never Sleeps nyt niin hyvä ollut kuin toi ensimmäinen. Ja siis vähän vaatii sitä, että on kiinnostunut aiheesta. Mutta tässä on loistava elokuva. Tässähän on tietysti David Cronenbergin Stephen Kingin kirjaan perustuva filmi. No, monta kertaa Dead Zonein unboxannut. Ja tässä on näköjään ensimmäistä kertaa on tämmönen Jenkki, Jenkki sitten öö, DVD-versio tästä. Ja elokuva, joka ei varmaankaan enää selittelyä tarvoi, eli Christopher Walken pystyy näkemään tulevaisuuden sitten. Ja se johtaa kamaliin asioihin sitten, joo. Sitten tämmönen elokuva, mikä tuolla meidän Discordissa tuli, tota, uh, tuli puheenaiheeksi, että niin kun, minä en ole koskaan nähnyt elokuvaa Witness. En ikinä. Tämä on tota... Peter Weirin elokuva ja kuuleman mukaan aika hyvä filmi, missä Harrison Ford näyttelee jotain tota, Amish murhaa tutkivaa äijää tai jotain semmoista. Ne, 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 no, ei ole mulle tullut ikinä vastaan, en ole kattonut ja tää, onko tämä 8 vuoden filmi tai jotain. 85 vuoden filmi, joo. Ehkä tämä jonain päivänä pitäisi tämä Witnessikin katsoa ja se tuli siinä yhteydessä puheen aiheeksi siellä tota, Discordissa, koska tota, 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 Uh, oliko se Kino Lorber julkaisee tästä sitten ton 4K Ultra HD, niin sen takia tuli puheeksi. Mutta tämän on, voi jumpe, minä olen tämän nähnyt monta kertaa, eli uh, Escape from Alcatraz, ja tein tästä 4K Ultra HD arvostelunkin sitten, ja tässä on kyseessä siis toi, 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 toi jenk, ei kun UK DVD, mutta mun mielestä se sama julkaistiin Suomessakin. Mutta jos haluat kuulla tarkemmin mielipiteeni tästä Escape from Alcatrazissa, niin kannattaa katsella se video sitten, se, se tota, ää, 4K-arvostelu Escape from Alcatrazista. Meryl Street ja Steve Martin ja Alec Baldwin romanttisessa komediassa. Pientä säät. Jotain annettavaa. Joo. No. Ja tämä elokuva on juuri sopiva joulun välipäivien viihteeksi. No on varmaan semmonen hyvän päivän elokuva sitten tämä. Mutta siis, no, en oo nähnyt, niin en mä tala jaarittelemaan nyt sitten, kun tässä aika pitkää video tulee. München olen nähnyt monta kertaa, tai no itse asiassa varmaan täsmälleen kolme kertaa. Spielbergin vähän tämmöisiä ehkä synkempiä elokuvia. Vähän tämmönen Eurospy-tyylinen elokuva, terroristijahti, eli tässä Erik Baan, Erik lähtee Baanalle, Erik Baana lähtee Baanalle metsästämään näitä tota, arabiterroristia, jotka tappo sitten siellä Münchenin olympialaisessa 70-luvun alussa, kun se oli, niin tappo sitten tota, laumallisen israelilaisia urheilijoita sitten. Tämä on ihan hyvä, fili- hyvä trilleri, ehkä vähän ehkä pitkä, 2 tuntia 41 minuuttia, mutta <köhö> ei, ei missään nimessä huono, huono filmi kyllä ole toi. Mutta sitten Die Hard 4.0, Jipika J Edition, eli Jipika J Motherfucker pitäisi tässä kuulua, ja tässä ei edes oo sitä versio, vaikka tässä sanotaan niin. Tässä on vaan tää extra levy, ja siis ihan vitun huono elokuva, niinku 
Mä en tiedä, miksi, siis mä vihaan tätä kaikista eniten Die Hard-elokuvista, vaikka se viitonen on varmaan ehkä huonompi, mutta jotenkin mua niin vituttaa tää digitaaliteknologia, agenttiteknologia, siis tää ei ole yhtään Die Hard-elokuvan tuntuneen elokuva, ja sit joo on trendikkäitä häkkereitä, se, joo joo vittu mä pakkaan vittu chipillä, satana panen kaksi kertaa backspacea, jumalauta se avaruusalus tulee vittu, jo, just jotain tämmö, ihan, ihan vitun tyhmiä, ja siis niinku se missä Bruce Willis hyppää sillä autolla niinku, mitä se oli hyppää autolla hävittäjän katolle tai jotain semmoista, niin kuin siis just tämmönen CGI-toiminta, niin se ei yhtään sovi kyllä niin kuin Die Hard-elokuva mitenkään. Aina sama raivokohtaus tulee, kun mä unboxaan Die Hard 4 jipikka tai Die Hard 4, tota no, niin... Vittu, joku kusi pääsi. Halo. Yeah. What? Okay. Yeah. Absolutely not. Well. Well, I, I'm. Sh- I'm a, I'm a recording video now. Why? Why am I recording video? I'm a, I'm doing a YouTube video. What what does it what is this your your business? Why I'm recording video? Do you understand English? Okay. So Goodbye. Bye bye. Bye bye. See you. Bye. Sama vitu muija. Sama muija. Sama muija soittelee niinku viikon välein aina jostain financial. Ihan niinku mä vittu ihan... Ihan niinku mä niinku sijoittaisin rahaa, joku randomi soittelee niinku. Joo joo totta kai ilman muuta mulla on tuhansia euroja. Niinku mä, mä annan teille, teille niin. Why are you recording video? Niinku... Koska mä haluan puhua liikkuvasta linnasta. Tää on vissi se Hideo Hideo Mishakin niinku tunnetuin filmi kyllä. Niin, niin. En on nähnyt, en on nähnyt. Moni tätä aina hehkuttaa kyllä, että niinku tää on se mikä kannattaa katsoa. Te filmi, joka kannattaisi katsoa. Ehkä mä voisin pistää ton sitten katseltavat listalla, joten Yleensä mä soitan sen sille live-lähetyksessä, kun löytyy katseltava filmi. Ja hei, tässä on toinenkin Hieru Minjakin filmi, Naapurini Totoro. Tota, no, ne... <köhö> Alkuperäinen versio sekä suomenkielinen versio. Joo, nämä on näitä Panvisionin DVDitä kyllä, mutta jotenkin muista tuntuu, että niin kuin, tämä ei ehkä ole. Niin kuin, just, en mä tämä on joku tämmönen söpöhöpö homma, niin kuin tääkin tää pyöree oli jo tässä, niin se on, se on vähän semmonen, mitä niin kuin, ei, ei, tota noin, niin, ei ehkä vetoa muhun, mutta niin kuin, ehkä elokuvasivistyksen takia nuo ehkä olisi syytä katsella. Mutta sitten kes, äh, tota, Keskiön pikajuna on varmastikin niin klassinen elokuva kuin olla ja voi. Eli toi, tota, toi vankilapako tai turkkilaiseen vankilaan sijoittuva tämmönen draama-elokuva, jossa näyttelee Muun muassa ää, toi toi... Ii... Siis toi alieni äijä toi. No, anyway, ohi. Mutta niinku Giorgio Moroderin ensimmäinen elokuva soundtrack on tässä tota. Ja Alan Parkerin ohjaama filmi ja helvety hyvä soundtrack. Siitä tää ehkä eniten muistetaan tää leffa ja siis 30-vuotisversio tossa. Sama versio löytyy muuten Blu-rayna tossa. Kyllä, että se on hyvä, hyvä versio. Vittu, siis oikeesti Total Recall, tää remake, Kate Pekkinsale on tässä ja Colin Farrell. Mä oon tän kerran kattonut ja siis tää oli niin turha elokuva. Siis tää voisi olla semmonen elokuva, mikä voisin kyllä ihan hyvin paska saavittaa, koska tää oli siis todella perseistä tämä elokuva kyllä. Mä en tiedä löytyykö tässä tarpeeksi sanottavaa, kun tää oli vaan niin mitään sanomata. Se vaan mulla tulee mieleen, että Paul Verhoeven, tätä ohjaaja sanoo, kuka se nyt onkaan, niin 
Len Wiseman. Sama äijä muuten, ketä oli ohjannut tuon Die Hard nelosen, niin et, joo, vittu, mä oon elokuvaohjaaja, vittu, Paul Verhoeven, en tiedä vittu leffoista mitä. Mä pystyn sanoa, että Paul Verhoevenin elokuva, se on vaan semmoinen campmäinen, naurettava elokuva, mutta tää on se, tää on se oikea film. Ei muuten ole, tämä on paska. Vittu, mä, mä katsoin, jos mä saisin tuosta paskasaavia aikaan tuosta tosta Total Recallista. One Hour Photo, Robin Williamsin tämmönen tota noinen, vähän ehkä synkempi elokuva sitten tämä One Hour Photo. Eli oliko se, se, se on siellä valokuvaa, mä, se on siellä töissä siellä valokuva kehittämössä ja sit sieltä se saa pakkomielteen tähän johonkin tiettyyn perheeseen ja näin jotenkin sellainen se meni jo. Muistaakseni ihan ok, jännäri, mutta ehkä nyt se on semmonen, ei nyt tarvitse sitä uudestaan katsoa. Mä muistan, kun tää tuli elokuviin murha Hollywoodissa, mikä tää Hollywood Homicide, siis tää huokuu keskinkertaisuutta, siis kaikin puolen, niin kuin Harrison Ford ja Josh Harnet on tässä, mutta mä en muista, käytiinkö me kattoon tätä, ehkä varmaan on jätetty sillä, että joo, ei tää nyt vaikuta kamala mielenkiintoiselta tää filmi, ja ei se kyllä, just tää kansi ja Hollywood Homicide ja tämmönen nimi, niin ei, ei oikein houkuttele kyllä katsomaan tätä. Mä loppuu ihan just akku tästä. Et, ei kun toi muistikortti loppuu tästä. Katsotaan, saaks mä vielä, saaks mä vielä nämä muutamat. Olihan täällä vielä Vares-elokuva kyllä. Tämmönen Vares Pohjanmaan kautta Andres Engström-elokuva. Antti Reini näyttelee Varesta tästä ja var, Varista. Kaidantien kulkijat. Joo, Pohjanmaan kautta. Ei oo mulle kyllä yhtään tuttu tämmönen elokuva kyllä. En ole nähnyt tätäkään tuttu siinä mielessä, että tota nainen, se on vares elokuva. Wolf of Wall Street, skandilevy, löytyy kyllä tietysti 4K Ultra HD, mutta Wolf of Wall Street on Martin Scorseseen huippuvilmi ja tämä on se periaatteessa se NS5 rikoselokuva, joka käsittelee sitten rikollisista kaikista, ehkä suurinta rikollisuudesta kaikilta, kaikista suurinta, eli talousrikollisuutta, mahtava filmi, hauska elokuva, sekopäinen elokuva. Ja tota, ei ehkä ota itseensä niin kuin, ei, ei ole niin kauhean vakavaa sanomaa tässä, siis katsoja saa itse päättää, että onko tämä oikein vai väärin, mitä nämä jätkät tekevät, mutta Leonardo DiCaprio näyttelee tässä ja ah, Marco Troppi näyttelee tässä ja sitten siinä oli se hauska äijä se, mikä sen nimi, ketä mä aina unohdan sen nimen, tota toi Jonah Hill näyttelee tässä ja joukko muita hauskoja äijää ja ne yhdessä sitten bailaa ja kusettaa ihmisiä oikein niin kuin huolella, kusettaa valtioihmisiä tällä. Mutta sitten on siellä se FBI-agentti, joka haluaa sitten tämän, tämän tota no, niin jätkän, eli Leonardo DiCaprio, mikä sen nyt hahmon nimikään oli, haluaa nakeliin sitten ja näin. Suosittelen ehdottomasti viisi tähteä kyllä, niin kuin. ihan, ihan mahtava, mahtava filmi kyllä. Sitten... Toinen Leonardo DiCaprio-filmi, oi oi oi, ihana Titanic, joo, Titanic. <laughs> joo, joo, mä oon sen nähnyt silloin elokuvissa, mä en oo ihan varma, onko mä sitä sen jälkeen nähnyt, voi olla, on nähnyt. Kerran keitin Titanic-kasetin tota, tuolla ö, tota, hellalla, siinä, mikä oliko se 1500 tilaajaa spesiaalista tai jotain, mutta niin kun en oo kyllä nähnyt vuosi, vuosi, vuosi kausin Titanicia. Ja siis niin ainahan mä sanon, että joo, Titanic sä tänä ihan paskaa, mutta niin tarkoitan sitä, että Titanic on varmasti yleisin VHS-kasetti, minkä voi löytää tuota kirppikseltä. Koska siis se, se on varmastikin VHS-kasetti, jota tehtiin niin kun isoin painos ikinä nimittäin. Vuosi oli, oliko se 99, kun se tuli tuota videolle sitten, ja se oli niin kuin just tätä aikaa ennen kuin alkoi DVD tota noin, niin yleistyä, ja siihen aikaa voidaan laskea, että niin kuin VHS-nauhureita varmasti oli eniten kuin koskaan, ja myöskin se, että olihan tämä siihen aikaan kevyesti maailman kaikkeuden suosituin filmi, joten siihen voi päätellä, että on otettu Suomessakin erittä, erittäin iso kappale painosmäärä tuota Titanicia. Ja tästähän tosiaan niin kun, koko ajan niin jengi odottaa, että koska se Cameron voisi nyt tehdä nämä niin kun, 4K-versiot näistä klassikoelokuvista mukaan lukien Titanic. Ja sitten tietysti mikä mua enemmän kiinnostaisi olisi, olisi tota noin, Terminator ja Terminator 2 ja Aliens ja, 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 ja miksei nyt sitten tietenkään niin Abyss ja sitten miksei tietenkin sitten toi True Lifesikin sitten. Mutta Titanic, kolmen tunnin epokki ja laiva uppo, spoilers. Laiva uppo. 
Sitten... Hei, Tom Cruise, Chuck Reacher, eli Jack uh, tota noinen, Hapuilia. Mä en oikein, siis mä näin tän elokuvissa silloin kun tää tuli. En oo sen jälkeen kyllä kattonut. Ja siis musta vähän tämmönen tosi tusin, että Tom Cruise elokuva, niin kuin, siis sillä mielessä, että niin kuin, eikös täällä Tom Cruisella nyt ole tämmöisiä agenttijännäreitä niin kuin ennen, siis tosi paljon. Ja tässä vähän haettiin tota, 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 vähän semmoista niin kuin Jason Bourne-tyylistä meininkiä sitten. Ja Christopher McQuarri on tämän ohjannut, tuttu nimi, näin, nyt en saa tällä hetkellä päähän, mitä muuta se on ohjannut, mutta selvästi tässä on se justiin tämmöinen Matt Damon. Matt Damon tyylinen Borne Identity homma ja siis en muista suoraan sattuna, en muista siitä yhtään mitään sen enempää, mitä tässä juonessa oli eikä mitään ja en, en, en ole kokenut mitään tarvetta katsoa tätä Jack Reacheria uudestaan ja varmaan tääkin on tehty sitä silmällä pitää, pitää että joo joo joo, nyt tulee uusi tämmönen Jack Reacher franchise, me tehdään ainakin viisi elokuvaa näitä, mutta tietääkseni tää on ainoa Jack Reacherin elokuva, ainakin missä Tom Cruise näyttelee siitä. Jaha. Ja niin, lisää varesta sitten, että moneskohan varesta tämä nyt on sitten. Ja Antti Reini vares. Tässähän oli. Oliko tämä sama filmi? Kaksi kertaa sama filmi. No niin, nyt on vares Kaidantien kulki. Tämä on niin hyvä filmi, että tämä on ollut peräti kahdesti tässä boksissa. Joo, eli tässähän on monta vares-elokuvaa tullut kyllä, että niin kuin... Vittu, ei saa kyllä. Tässä on ainakin ö, neljä Vares-elokuvaa. Mä en tiedä, oliko nääkin samat sitten, mikä tää Ei ole, Huhtikuun tytöt ja uhkapelimerkki. Ja, ja tota no, niin montako kertaa mä voin sanoa tämän saman asian, että mua ei, mua ei kiinnosta dekkarit niinku yhtään kyllä. Että niinku, vaikka tää tulee toisen kertaan jo, niin se ei siltikään... Se, mä en ole muuttanut vielä mielipidettä tähän mennessäkään kyllä sitten. Sitten... Johnny Depp, Dark Shadows. Onks tää joku animaatioelokuva sitten? Ei olekaan. Tim Burton elokuva. Jaha. Onko mä edes ikinä kuullut tämmöisestä elokuvasta? Tim Burton, tämmönen fantasiatyylinen elokuva sitten. Ja tota, miltä se vuodelta tää nyt on? Saat kelin, pientä tekstiä vuodelta. Öö, en mä tiedä. Siis varmaankin on, mutta siis en, en todellakaan en ole nähnyt tämmöistä elokuvaa sitten. Kyllä se näyttää olevan kannesta päätellä ainakin. Helena Bonham, bon, bona, Bonham Carter sitten tässä, joka, eikö se ole Tim Burtonin vaimo sitten toi. Michelle Pfeiffer, ui 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 ui. No niin, mutta Dark Shadows, tää on ensimmäistä kertaa muistaakseni tulee lahjoitusboksissa. Ja olisikohan tää ee, Paskasaavin arvoinen, arvoinen filmi, koska niinku mä oon kuullut, että monet, monet on sanonut, jotka tykkää Tim Burtonin filmistä, ne huonone ja huonone vaan, että tää saattaisi ehkä olla semmonen kandidaatti Paskasaaviin sitten kyllä tämä vai mitä? Sitten pari vielä tosta. Uh, Wall Street, rahan ja vallan katu. Eli tässähän tuli jo yksi tää Wall Street double feature, mikä tuossa meni DVD. Ja sitten tässä on tupla feature, missä on näköjään Platooni sitten. Mutta Wall Streetistä ei sen enempää, mutta Platonihan on loistava sota-elokuva. Että niin kun, ehkä ensimmäinen tämmönen kunnon Vietnam-sota-elokuva sitten, niin kun, voidaan sanoa, että Apocalypse Now oli ehkä. Sitten tuli paljon aikaisempi, mutta onko se loppujen lopuksi niin apukäyksi niin periaatteessa ehkä sota-elokuva? Se on ehkä enemmänkin tämmöinen filosofinen seikkailu, sitten tota noinen eksistentialistinen seikkailu läpi sitten tämän sodan runteleman viidakon sitten Kambodjaan. Mutta siis Platoon on selkeästi on sota-elokuva, missä seurataan tätä yksikköä sitten, missä alkaa vähän tunnelmat kiristyy sitten tämän erään verilöydyn jälkeen sitten. Ja sitten tuota noinen, siinä on Martin Sheen ja Eh, eh, kun toi Charlie Sheen ja sitten Tom Berenger on vähän tukka nuottaisella. Ihan loistava filmi kyllä. Että, tuota, no niin, eh, monta kertaa nähnyt ja pitäisi varmaan taas sen voisi uudestaan katsoa kyllä taas pitkästä aikaa kyllä. Tai no ei se niin kauhean kauan. Mä taisin katsella sen viimeksi silloin kun oli tää Vietnam, Vietnam sota live lähetys, niin silloin taisin katsella viimeksi ton Platoon. Ei tästä nyt niin kauan aikaa ollut. se vuosi ehkä, joo. Vielä sitten yksi oli tässä, Sikario. Uh, tämähän on, eikö tämä sitten Trafficille jatkoa sitten? Tämä näin elokuvissa, ja muistaakseni tämä oli aika hyvä kyllä. Emily Blunt ja sitten Benicio del Toro ja Jos Brolin näyttelee tässä elokuvassa, joka keskittyy sitten tähän meksikolaiskartellien sitten jahtaamiseen tässä. Ja se on Benicio del Toro, joka on se agentti sitten, mikä on vähän, on vähän sellainen kuin... 
ehkä, ehkä pelaa omilla säännöillään sitten. Hän on vannonut saavansa sitten nämä kartelit kiinni. Ja sitten Emily Blunt on sitten hänen sitten sidekickinsä, joka sitten tota, ei ehkä välttämättä ole ihan niin kova otteinen sitten. Näin ihan ulkomuistensa heti niin tämän juonen. Tota, siis näin, näin tämä elokuvissa ja vaikka mä tykkäsin, että ihan hyvä, mutta niin kuin, ehkä just tämmönen filmi, että ei mun ole ollut sillä kauheasti hinkua tätä uudestaan katsoa. Siis jostain syystä, jotkut filmit on semmosia. Olisiko tämä vähän semmoinen raskas elokuva, että, että niin, mutta kyllä voisin katsoa uudestaan, mutta en ehkä DVD-levyltä. Uhu, siinä oli UFO-laatikko, se oli siinä semmonen UFO X-laatikko, uhu, se meni. Se, vedetään se siitä pois ja toivottavasti nyt olette olleet todella tyytyväisiä tähän unboxaussession tällä väliaika tietänä mä voin sanoa, on ollut kyllä huikeita settiä, että niinku väliaika kiitokset sinne tota noin, ne, Ace Manille ja Ace Man 71, jos on siellä katsomossa, niin nyt sitten tota noin, ne, uploadit ja peukot pystyy sitten, oi oi Ace Mani heittää kovaa settiä, mutta Kenties paras on jätetty tähän loppuun, tämän, tämän mammutti unpuksaus videon loppuun, nimittäin. Oi jumalauta, tässä on vielä pussillinen, pussillinen leffa herkku. ja miksi nämä on pusseissa on se, että näiden koko ei oikein salli, salli niitä pistää tota noinen, ää, noiden laatikkoon, koska kyseessä on... <tos> Laserdiskejä! Ei saakeli, minä rakastan laserdiskejä, vaikka minulla ei olekaan toimivaa soitetta. Jos muistatte siitä viime unboxausta, mikä oli jouluna, niin muistatte siitä, että siellä oli tota Sepon kaveri, ei kun Eismanin kaveri Sepon lä lä tota lahjoittama rikkinäinen laserdisk soitin ja se on mulla vieläkin tuolla, itse asiassa vein sen kellariin, niin siellä se on. Odottaa ehkä, jos jonain päivänä sitten saisin aikaan, koska olen laiska paska, niin että saisin aikaan sen, että voisin viedä sen korjaamaan, mutta ei sitä odotellessa. Mun mielestä ehkä näissä laser, laserdiskeissä hienointa on tämä ilman muuta tämä LP-kokoinen paketointi. Se on niinku se ykkösjuttu mulle ja siis kuvanlaatuhan näissä on niinku semmoista, ei, ei se ole niinku DVD-taso, vaan niinku se on vähän parempaa VHS-tasoa, eli analogisiahan nämä levyt on, että että tota, no niin, se oli silloin siihen aikaan, kun nämä tuli, niin se oli erittäin kova juttu ja siis huomattavasti parempi ja kestävämpi formaatti kuin VHS, mutta ainakaan Suomessa se ei ikinä yleistynyt sillä lailla, että tänä taas julkaistu suomenkielisellä teksteillä leffoja, että karaoke-levyjä sitten tuli. Tuli näin. Mutta ensimmäisenä tässä on Perfect Weapon, Jeff Speakmanin, ehkäpä paras filmi, eli toi... Jeff Speakman täydellinen ase oli Suomessa tämä, ja se oli julkaistu videolla, Esseltä video, ja se taisi olla, olisiko se ollut päälle joku minuutin leikattu, jotain semmoista, ihan paskasti leikattu. Ja tässähän Jeff Speakman näyttää monipuoliset martial arts taitonsa sitten tässä, ehkä hieman juonaltaan köykäisessä elokuvassa tällä, mutta ain, ain, on mä tänään monta kertaa, ja itse asiassa tästä taisi tulla justiin, oliko tästä ilmoitettu ainakin, että on tulossa 4K Ultra HD, ja ymmärtääkseni tämä on ainoa Jeff Speakmanin niinku studioelokuva, eli tämä oli Paramount Studion elokuva, tämä Perfect Weapon, ja muuten se on tehnyt vaan sitten näille pienemmille lafkoille. Tässä kyseessä on tota laserdisk, jenkkiläinen laserdisk, ja tota Extended Play, eli Uh, this side of one of this laser disc is extended play, side two of this laser disc is standard play, cov. Eli constant angle velocity, eli tarkoittaako se sitä sitten, että siinä se pysäytyskuva sitten on parempi tässä constant angle velocityssä. Mä en nyt muista kummin päin se oli. Toi, todennäköisesti se oli näin, mitä mä just sanoin. Tässä ei sanota, että onko tämä kuvasuhde mitä, mutta todennäköisesti tämä on täyskuva. Että että siis niin kuin laserdiskilläkin, niin siinä kyllä erikseen luki sitten tota, se, että niin kuin, onko se tota, widescreeni vai ei. Ja jos ei sen lukenut, niin yleensä se, on sitten, se oli täyskuva sitten. Mutta sitten tota, no, niin Brandon Lee. Oi, 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 Brandon Lee, the Jeesus, perskole, the crow. Eli laserdiski Tech Rowsta, Extended Play ja Other Side is Kava. 
Ää, extended, ei kun kokonaan Extended Play sitten, että tää on varmaan sen verran pidempi filmi sitten. Ää, The Crow is presented in original theatrical aspect ratio 2.35. Sen näköjään tuo jossain alakulmassa sanotaan, jos se on. No, ei se väli. Tota niin, Crow, että tää on se filmi, joka sitten maksoi Brandon Leelle hänen henkeensä sitten ja Kuva, kuoli kuvauksissa, mutta lopputurso on siitä huolimatta on, on huikein ö, synkkä fantasia-elokuva, jonka on nähnyt monta kertaa viimeksi sitten Helsingissä oli toi Brandon Lee muistonäytös, sit, missä näytettiin Rapid Fire ja sitten toi, 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 toi The Crow, niin, niin, niin se oli hieno, hieno tupla feature ja se oli muuten semmonenkin homma, että siellä viime paketissa, mikä tuli sieltä Ace Maniltä, niin niin, niin, ja Sepolta, niin, niin siinä oli myös sitten tämä Rapid Fire, jota on varmaan useimman näytetty. Mulla on ne kaikki laserdiskit on tuolla perällä sitten jossain tässä yhdessä levyvitriinissä ja siihen nämäkin menee. Öö, semmoinen asia mitä pitää sanoa tästä, mä en ole ikinä tykännyt tästä Crown tästä kansitaiteesta, missä on niinku tää puo, pieni osa tätä Crowta, missä on se valokuva siitä ja sitten siinä lukee näitä, mä aina vituttaa kun lukee näitä. Spectacular, thrilling, action-packed, a trial. Niin kuin, niin kuin, ei se kuulu niin kuin, hyvään kansitaiteeseen. Mä voin kuvitella, että se on sellainen bulkkiveri. Se tulee niin kuin, halvan olonen siitä. Että, niin kuin, kansitaiteessa on näitä tämmöisiä niin kuin, arvostelusanoja, niin vähän niin kuin mainosmainen tulee siitä. Mutta ne on nyt päättänyt tällä mennä tähän, siihen, niin mennään sillä sitten. Mutta uudemmat julkaisut. Vai olikohan se periaatteessa niitä se Blu-ray-julkaisu? Siinä oli noin samat, samat, mutta muistaakseni ekassa DVD:ssä oli kai noin samat ja VHS:ssä oli noin samat sitten. Mutta kai sitten jos joskus tulee se 4K-versio, niin siinä on sitten ehkä toivon mukaan vähän parempi se kansi. Ja nimenomaan Crow olisi kyllä semmonen leffa, mikä hyötyisi ihan varmasti todella paljon tuosta niin, 4, 4K Ultra HD Dolby Visionista, koska siinä on erittäin synkkiä ja savuisia kohtauksia, niin se olisi no, top notch kyllä varmasti siinä formaatissa. Kyllä. Oi, 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 Stallone First Blood, jee, yeah! siellä on, jos siellä on Tervola kuulolla, niin varmaan Tervolasta löytyy laserdiskit, löytyy First Bloodista. Oi, että Extended Play-versio tästä, yhden levyn versio sitten, että äh, Juman kautta, Juman kautta juu, että tämmönen, tämmönen siisti paketti tässä, tässä on kyseessä sitten. On hieno kansi. Ja niin kuin siis tagline saa olla, nimi saa olla, mutta niin kuin ei mitään semmoista excellent. Niin kuin kaikki sen tietää, jotka sen, sen tota noinen, on homman, että se on loistava filmi. Ja Kyllähän Rumper First Blood, niin varmaan kuinkahan monessa kerta, kun tälläkin kanavalla siitä puhun, niin on klassikko, erittäin iso kasarin klassikko kyllä tämä, tämä filmi, ja ei varmaankaan tarvi sen enempää esittelyjä kyllä, ja on upea, upea kansi kyllä, että toi meni, niin kuin voisi oikein pistää seinälle toma, tämän kanne. Kuin myös, kuin myös, oi oi oi, Rambo 2 First Blood Part 2, ui ui ui, no man, no love, no war can stop him. Ikoninen Rambo Stallone ampumassa saatanasti niin kuin jengiä tuossa vietnamilaisia konepistoille, ja se on mahtavaa kulka. Ja widescreen edition, tässä ei tainu olla widescreen edition, ja tässä en ainakaan huomannut, että olisi lukenut widescreen, mutta tämä on widescreen, widescreen versio. Ja tämän näköinen on takakaansi sitten tässä, tässä versiossa. Ja tässä on näköjään chapterit, on sellainen side it, tai lukee täällä takakannessa sillä, että missä chapterissa on mitäkin. Kaksipuolinen levy. Film is presented in widescreen format preserving an aspect ratio of the original theatrical presentation. Niin se pitää ollakin, kuulkaas ystävät rakkaat, niin se pitää olla. Siinä on mahtava double feature kyllä. Ja Rambo 2, niin siis... Vaikka mun mielestä tietysti First Blood 2 on paljon parempi, mutta ehkä Rambo 2 on justiin se, se filmi sitten, tota, mistä niin kuin loi Rambosta Rambo, niin kuin Rambon maineen sitten kuitenkin. Että se, niin kuin, se on hu, huikeasti erilainen Rambo tässä kakkosessa kuin sitten tuossa ensimmäisessä. Että se on buff äijä, joka menee viidakoissa ampumaan, ampumaan vihollisia konepistoolilla. Sen sijaan tässä se on sitten vähän tommonen... 
psd tar- kärsivä veteraani sitten, joka joutuu pakenemaan virkavaltaa jossain tota USA, Arnio Metsissä sitten, että huomattava ideologinen ero näissä kahdessa elokuvissa, mutta mielestäni molemmat on loistavia filmiä omalla sarallaan, kyllä. Ja sitten, oi, 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 Rambo 3, Rambo 3 ja ikoninen kansitaide tässäkin kyllä tämä, se oli se italialainen äijä, mikä näitä piirteli näitä kansitaiteita, niin se on tehnyt tähänkin. Mä en ikinä saa sitä pää, nimeä päähäni, mutta tää on hieno, upea kansi kyllä tää Rambo 3. Ja siis tota, Vice Green Presentation tämäkin sitten, eli nämä on varmaan sama, sama julkaisijan nämä. No, joo. Missähän näissä muuten on tää leipeli muuten? Kenen nämä on julkaissut? Karolko Homevideo lukee tässä. Karolko Homevideo. Ei tässä muuta julkaisia lue. Mikäs tossa sitten oli tossa ensimmäisessä? Hmm. Nää onkin piilotettu tässä nää tota nää... Kuka on se, mikä on se firma joka vasta? Image Entertainment, se oli siinä kannessa. Image Entertainment ja tää oli tosiaan Karol Kohome video ja tämä on myös Karol Kohome video. Mä olettaisin nämä, nämä on varmaan uudempia nämä widescreen jatko-osat sitten, sitten tästä Stallonen hienosta seikkailusta. Ja tässähän Rampu lähtee sitten Afganistaniin vähän kurittamaan Neuvostoliiton sotilaita ja, ja tota, no, ne filmi oli hirveä floppi sitten ennakko-odotuksista huoli, huolimatta, niin, niin, niin ei sitten enää ihmisiä jaksanut kiinnostaa tämä Afganistanin tilanne sillä lailla, että olisi mennyt spo, tukemaan Stallonea sitten tässä aiheessa, mutta kyllä mä tykkään, siis mun mielestä Rambo 3 on vielä aika hyvä filmi, siis se toimintakohtaukset kyllä niin kuin hakee kyllä ihan vertaistaa ja sehän oli maailman kallein elokuva silloin kun se tehtiin, että Kyllä siinä näkee, että on pistetty rahaa ruutuun ja koska oli se aika vielä silloin, että ei ollut vielä CGI-tä keksitty, niin kaikki on tehty aidosti sitten. Ja mä en muista, oliko tässä kauheasti edes optisia efektejä kyllä tässä elokuvassa. Ei taida olla juuri. Eli optinen tarkoittaa, että on kaksi kuvaa yhdistetty sitten joku. Mutta kyllä varmasti pienoismalleja on, mutta kaikki toimii tosi hyvin ja juoni ei välttämättä mikään maailman paras ole, mutta tota noin, kuitenkin siitä huolimatta niin... Oikein hyvää action-viihdettä. Ja sitten hyvät naiset ja herrat, illan viimeinen unboksaus, illan viimeinen unboksi herkku, mitä se voi olla. Täällä on joku tämmönen oikein spesiaalituntuinen paketti täällä pussukassa sitten. Huh. Oi, 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 David Fincher! Seven! Tää on oikein tämmönen vimpan päälle tämmönen niin kuin hieno laatikko. The Criterion Collection, jumalauta! Criterion Collection! Te tiedätte, Criterion Collection. Nyt ei parane läikyttää kahveitakaan siihen. Criterion Collection on tehnyt kyllä niin kuin kovaa settiä näiden kotivideojulkaisujen saralla. Ja mä epäilen, että tää on varmaan niin kuin yksi aika massiivinen julkaisu. Tätä voidaan tutkia lähempääkin sitten. Eli no to the viewer, täällä on joku tämmönen viesti sitten, että Joo, Theatrical Prince of Seven were created using blah, 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 blah. Okei, okay. tässä on jotain yksityiskohtia sitten, kuinka on laserdisk luotu, laserdisk luotu sitten näistä teatterielementeistä sitten. Varmasti mielenkiintoista, mutta huomaatte tätä, kun nykyään tulee niin 4K Ultra hd tai blu rayssa tulee joskus bukletti mukana, niin laserdisk aikaan tämä bukletti oli hieman isompi sitten. Sitten... Meillä on ensin, montakohan levyä tää vie sitten tämä. Jep, meillä on disk 1. Tämmönen on siis laserdisk levy. Side 1, Cav, Constant Angle Velocity, eli se on se parempi laatuinen laserdiski. Se on, tässä on Side 2 luonnollisesti. Eli oliko se nyt niin, että Kaville, Cav formaatissa mahtui vain yksi puoli tuntia per puoli niin kuin leffaa yhdelle puolelle, eli sä joudut aina puolen tunnin välein käydä vaihtamaan ää, tota noin, jos se oli kavilevy, eli tässä on niinku side 3 ja 4 ja eikö Seveni ole ehkä vähän reilu, vähän rontti kaksi tuntia pitkä elokuva niin mitä sitten katsotaan tää, tässä on vielä side 5 ja sitten meillä on side 6 full Feature format, joo, full feature, P, 
picture-format. Eli kuusi puolta on itse elokuva. Sitten meillä on vielä lisää levyjä täällä. Voi, 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 kuulkaa lisää, 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 lisää levyjä. Mitäs toi tohon siksi aika? Eli vielä, vielä on, onko tää nyt kuudes levy? Öö, ei kun viides. Niin site 7, niin tässä on, ekst... no ei tässä kyllä lue mitään. No program material recorded on tissa. Eli seitsemän puolta, mutta mä veikkaisin, että tässä on jotain niin kuin extra featureita sitten kanssa. Täytyy varmaan konsultoida tätä booklettia, mikä tässä oli sitten, että, että tota, mitä siinä nyt oikein onko. Mutta siis viisi levyä, ja nämä on, ei, ole, ei ole mitään kauhean pieniä levyjä kyllä nämä laserdiskit kyllä, ei missään, missään vaiheessa. Katsotaan sitten, katsotaan, vielä Note to the Viewer. Lukiks täällä jotain jostain extra featureista? Tää on vähän tällainen sekavasti, sekavasti öö, taitettu, että mä en tiedä mitä tässä on. Audio track inform, information, kommentari, kommenttiraita löytyisi täältä. Ja sitten oliks tässä joku extra? En mä tiedä, mut kuitenkin, oho, huhu, lukiks täällä takakarja? Kato. Täällä lukee Special Features. Joo niin. Täällä on kommentaari, Krimes Gene Photographs, Visual Essay, Killers Photographs, Hundreds of Behind the Scenes Photos. Joo. Varmaan vähän erilaiset ekstrat kuin mitä sitten oli tota, siinä tota Special Edition DVD:ssä ehkäpä. Mutta Seven. Voi mahoto. Voi mahoton kuulkaas. Tää on niin kuin ihan. Huikee, huikee tota no, niin kriteerion boksi, kyllä niin kuin nyt täytyy huh, nyt täytyy taas jälleen kerran liikuttuneena sanoa kyllä niin kuin kiitokset sinne tosiaan Eismanille ja Sepulle, kiitoksia käynnistä tosiaan ja kiitos siis hirveet, hirveet satset kyllä oli leffoja, että niin kuin, siellä varmaan katsojakin alkaa olla jo vähän sillä tavalla, oho, eikö nää koskaan lopu, mutta tässä nyt oli nämä, mitkä sitten loppu tai tähän ne loppuu sitten. Tää jäi mulle käteen paskasaavia varten. Total Recall. Hyi helvetti. Skyfall ihan koristeeksi. Blu-ray Steelbook. Sitten tota Robocop. Ehkä pistän tonne Robocop hylly. Ja sitten tämä Once Upon Time in the West. Niin pistän tän ihan vaan näytille. Koska mun mielestä tää on kiistatta se hienoin julkaisu, mitä tästä leffasta on koskaan tehty. Kyllä siis tää ihan mahtava boksi. Siis todella, todella hyvässä kunnossa tää kyllä. Sitten mä ehkä pistän tän vielä tonne muitten indie sekaan. Eli mulla on Blu-ray ja 4K-boksi tossa. Niin kai mä tän voin pistää, koska tässä on vähän erilaiset ekstrat sitten. Ja sit vakavasti kyllä harkitsen, että jos pistää nyt kuitenkin nää jokin hyllyn päälle sitten tää hieno Star Trek. Star Trek Sikerman, mikä tässä oli. Koska siis tässä on kaikki Star Trekit tällainen niinku... Special Tupla Editioneita niin kuin sitten, että niin kuin, ei tää nyt, siis ei, ei nää huonoja oo kyllä. Ja niin kuin Eismänkin sanoi, että niin kuin, ei tuu varmaan niin kuin, ainakaan laserdiskejä, niin ei tuu, ei tuu varmaan joka lahjoitusboksissa. Siinä todellakin tämä mies on oikeassa ja nää menee kaikki kyllä varmasti tonne tuonne tota vitriiniin sitten. Ja mun on aina hieno, jos tulee joku aihe, mikä ikinä se niin kuin onkaan, tiedätkö? Sitten jos mä teen YouTube-video, niin se on aina jotenkin tosi siisti, että voi näyttää sitten niin sieltä laserdiskiä, että kattokaa tämmönenkin löytyy, koska laserdiskit on varmasti tämmöistä katoavaa kansanperintöä ja ainakaan Suomessa ei kauhean, kauhean ehkä niin kuin laajalti ollut tämä, tämä formaatti niin kuin tuttu ihmiselle, ei ainakaan mulle, niin siinä mielessä on todella upeaa ja mahtavaa. Vielä kerran kiitos! Seismään ja taputukset! Eismanille, kyllä. Tämä lähetys alkaa loppumaan tässä. Siellä on Vilho varmaan mökillä, jos on vielä kommentoimassa, niin on siellä varmaan hyvässä mökkikuosissa sitten. Mä en tiedä, mitä te tykkäsitte tämmöisestä nauhoitusformaatista tässä, nauhoitus- ja ennakkoesitysformaatissa, sillä on niin liven asemesta, että pistäkää ihmeessä kommenttia siihen, että, että jos, varsinkin jos tykkäsitte, niin pistäkää kommenttia, painakaa tosiaan peukkoja, tilatkaa kanava, kanava, jos ette ole vielä tilanneet, ja näitä on tulossa lisää, ja huomenna ei saakeli, ei saakeli, ei saakeli, ei mennä vielä tänään näihin, mutta Huomenna tarkoitus olisi videotalkissa sitten nämä unboxata. Jos ei se syystä tai toista huomenna tule, niin 
Nää on ulkomaisia, uusia ostettuja filmejä, niin tota, nää unboxataan sitten jossain vaiheessa videotalkissa. Ja onhan siinä vielä tämmönen, tämmönenkin boksi sitten sitä varten, että kyllä näitä ohjelmia tässä piisaa meikäläisen lomallakin, lom, lomankin aikana sitten jo. Ei mitään. Kiitoksia todella paljon kaikista, kaikista katsovista, kaikista kommenteista ja kaikista tykkäyksistä. Ja jos siellä joku laittoi superchatinkin, niin todella, todella, todella suuret kiitokset siitä. Minä kiitän siitäkin todella paljon kyllä. Ja... Tää on ollut mahtavaa, mahtavaa settiä. Mulla oikeasti mitä k- kaksi tuntia varmaan on ylikin jo nauhoittanut tätä unboxia. Mutta ja on ihan varma, jos mä olin tehnyt sen tota, live-lähetyksen, niin taas varmaan kestänyt tuplat varmaan kauemmin, koska sit olisi ollut, mä olisin tietysti reagoinut kommentteihin. Ja... Sitten tota, no, niin kaikkea muutakin arvontaa ja semmoista olisi ollut, mutta tällä mennään nyt tällä viikonloppuna ja vielä kerran kiitoksia kaikille ja toivon todellakin sydämeni pohjasta, että olette nauttineet tämmöisestä niin erikois nauhoite ennakkoesityskombinaatiosta ja nyt minä päästän teidät jatkamaan iltapuuhjanne, jos olette mökillä niin kuin minä, niin älkää hukkuko ja pitäkää Erittäin, 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 erittäin hauska loppuilta ja seuraava päivää. Se on Chiri Limpsis ja katsel, näkymiin ja katselmiin ja kuunnelmiin sitten jatkossakin. Moro! Kikikin <tos> 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 <tos>